அனைவருக்கும் எல்ஏன்சி விசார்பாக வணக்கம் மே மாத ராசி பலன் மே மாத ராசி பலனை டீட்டெயில் அனலிசிஸோட உங்களோட நான் ஷேர் பண்ணுறேன் தமிழ் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள் உங்கள் அனைவருக்கும் தமிழ் புத்தாண்டு பலன்கள் நம்ம அப்லோட் பண்ணல என்ன காரணம்னா அதில் உள்ள பெரிய கிரக மாற்றங்கள் இல்லாததுனால மாத பலன்களே அதை கம்பேர் பண்ணி கொடுக்குறோம் இது மட்டும் இல்லாமல் ஏழு லட்சத்துக்கும் அதிகமான ஃபாலோவர்ஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி இந்த மாத பலன்கள் ருத்ராட்சா பற்றின தகவல்கள் ஜெம் ஸ்டோன்ஸ் கைரேகை பற்றின என் கடிதம் உங்களுடைய நேம் ஸ்டார்டிங் லெட்டர் அதுக்குண்டான பலன்கள் என்ன இதெல்லாம் அப்லோட் ஆகிருக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சு ஃபாலோ பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ரிலேஷன்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் மாத பலன்களை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் அதாவது பொதுவாக ஒரு பொது பலனாக அதில் உள்ள சுப பலன்களை மட்டும் முதல்ல கொடுக்குறோம் ஒருவேளை உங்கள் ஜாதகத்தில் தசா புத்தி பலகீனமாக இருந்து யோகமான காலங்கள் இல்லாமல் தோஷமான ஒரு ஜாதகமாக இருந்தால் சில அவப்பலன்கள் நடக்கிறதுக்கு என்ன வாய்ப்பு இருக்குது அதை எப்படி நீங்கள் ஓவர் கப் பண்ண என்ன ரெமெடி ஃபாலோ பண்ணலான்றதும் ஷேர் பண்ணுறோம் வாட்ச் பண்ணி பாருங்கள் மேஷ ராசி பலன்கள் மே மாதம் இந்த மே மாதத்தை பொறுத்த வரைக்கும் முதல்ல பிளானட்ரி போர்ஷன்ஸ் எப்படி இருக்குது சூரியன் மேஷத்தில் மேஷ ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் சூரியன் மேஷத்தில் இருக்கிறது பலம் இதில் குறிப்பாக அரசாங்கம் அரசியல் சம்மந்தப்பட்ட துறையில் உள்ளவங்களுக்கு பலம் இன்னும் அதிகம் மேஷம் அப்படிங்கிற ஒரு ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாத கிரக பலனில் குரு வக்ரம் அடைந்து எட்டாம் இடத்துல லைட்டாக அப்போ தான் அடி எடுத்து வைக்கிறார் இப்போ இந்த எட்டாம் இடத்துல குருவுடைய ஒரு பொசிஷன் மேஷத்துக்கு ஃபா பாசிட்டிவாக இல்லை நெகட்டிவாக எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட் ஹவுஸில் குரு வருது ஒரு சிலருக்கு தான் பண்ணின பிளான்ஸ் அவங்களுடைய அப்ரோச் அவங்களுடைய எதிர்பார்ப்பெல்லாம் சில டிலேஸ் வந்து நடக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஒரு பொது பலனாகவே இது வந்து உங்களுக்கு சில அப்ஸ்டக்கல்ஸும் டிலேஸும் பண்ணுறதுக்கு இந்த குரு எட்டாம் இடத்துல உள்ள குரு சில தடைகளை உருவாக்குவார் சூரியன் உச்சமாக இருக்கிறது தைரியமும் அவங்களுக்கு கரேஜ் அண்ட் கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுத்தாலும் கூட செவ்வாய் வந்து இந்த மாதத்துடைய பிகினிங்கில் செகண்ட் ஹவுஸ் ரிஷபமில் ஸோ செவ்வாய் ரிஷபமில் இருந்து என்ன டேட்டில் வந்து அவர் வேறு இடத்துக்கு மாறுறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேஷத்தை பொறுத்த வரைக்கும் மேஷ ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் யோக கிரகமான உங்களுடைய ராசிநாதனான செவ்வாய் ஏழாம் தேதி மிதனத்தில் ராகுவோடு இணைகிறார் உங்கள் ராசிநாதன் மூன்றாம் இடத்துல ராகுவோடு இணைகிற ஒரு காலம் கொஞ்சம் உங்களுக்கு அலைச்சல் அதிகரிக்கக்கூடிய ஒரு காலமாக இருக்கும் உங்களுடைய நட்பு வட்டாரத்தில் உங்களுக்கு ஆதரவுகள் வந்து பெருகக்கூடிய ஒரு இன்னொரு காலம் இந்த செவ்வாயை குரு பார்வையிட்டால் ரொம்ப விசேஷம் பட் விருச்சிகமில் உள்ள குரு செவ்வாயை மாதத்துடைய பீனிங்கில் மட்டும்தான் பார்வையிடுவார் ஏழாம் தேதியிலிருந்து இந்த செவ்வாய் நகர்ந்தவுடன் குரு பார்வை இல்லாமல் செவ்வாய் ராகுவோட இணையும் சனியும் கேதுவும் ஒரு பக்கம் சனியும் வக்கரம் அடையுது இப்போ இந்த மந்தோட பிகினிங்லேயே சனியும் குருவும் வக்கர காலம் சனியும் குருவும் ஒரு ஹவுஸில் வக்கரம் அடைஞ்சு சனி இந்த இடத்துல செவ்வாயும் ராகுவும் நல்லா பாருங்கள் நாலு கிரகங்களுமே அசுப கோள்கள் இந்த நான்கு அசுப கோள்களுடைய பார்வைகள் வந்து பரிவர்த்தனை பண்ணிகிட்டே இருக்கும் இதில் குருவுடைய பார்வையோ இல்லை குருவுடைய பலமோ இருந்தால் இந்த அசுப பார்வைகள் சுப பலனை உண்டு செய்யும் மேஷத்தை பொறுத்த வரைக்கும் சூரியன் வலுவாக இருந்தாலும் குருவுடைய பலம் குறைந்ததால் முயற்சிகள் அதிகம் இருக்கும் ஆனால் பலன்கள் கிடைக்கிறதுல கால தாமதம் ஏற்படும் ஒருவேளை உங்கள் சுய ஜாதகமில் யோகமான திசா புத்தி காலங்கள் இருந்து குரு வலுப்பெற்ற ஒரு ஜாதகமாக இருந்தால் இந்த பலனில் கொஞ்சம் மாற்றங்கள் ஏற்படும் இல்லைன்னா இந்த செவ்வாய் ராகுடைய கன்ஜக்ஷன் சனி கேதுவுடைய கன்ஜக்ஷன் குரு எட்டாம் இடம் சில தடைகளை உண்டு பண்ண தயார் நிலையை கொண்டு வந்துடும் இது மேஷத்தை பொறுத்த வரைக்கும் உண்டான உங்களுடைய தொழில் வாழ்க்கை உங்களுடைய கரியர் உங்களுடைய ஜாப் உங்களுடைய ப்ராஸ்பெக்ட்ஸ் நியூ பிகினிங் நியூ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தான் இந்த மாதிரி பலன்களை உண்டு செய்யும் மந்தோட பிகினிங்லேயே பார்த்தீங்கன்னா புதன் சுக்கரன் ஒன்றா இணைஞ்சிருக்கு எங்கே இருக்குன்னா உங்களுடைய ராசிக்கு பன்னிரெண்டாம் இடமான மீனத்தில் மீனத்தில் புதன் இருக்கிறது மேஷத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஆதாயம் ஆனால் மீனத்தில் சுக்கரன் இருக்கிறது உங்களுக்கு வந்து பொருள் விரயம் நிறைய செலவுகளை கொடுக்கும் இந்த செலவுகளை நீங்கள் சுப செலவாக மாற்றிக்கலாம் என்ன காரணம்னா ஒரு சுப கிரகமான சுக்கரன் உங்கள் ராசிக்கு பன்னிரெண்டாம் இடத்துல இருந்து உச்சம் பெற்று அதை குருவும் வந்து பார்வையிடுறார் அந்த குருவும் பார்க்குறதுனால குரு எட்டாம் இடத்துல இருக்கிறதுனால குரு வீட்டில் சுக்கரன் உச்சம் பெறதுனால சுப செலவுகள் சுப விரயங்கள் புனித யாத்திரை பிரயாணங்கள் இதெல்லாம் செய்கிறதுக்கு ஒரு சிறந்த மாதம் இந்த மே மாதம் மேஷத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மேஷ ராசிக்கு புதன் செவ்வாய் பரிவர்த்தனை செய்ய போகுது இந்த புதனும் செவ்வாய் எப்போ பரிவர்த்தனை செய்யணும்னு பார்த்தீங்கன்னா நான்காம் தேதி மே மாதத்தில் புதன் மேஷ ராசி அடைகிறார் அந்த மேஷ ராசியில் சூரியனோடு இணையக்கூடிய புதன் கல்வி திட்டங்கள் மெயினாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து அவங்களுடைய வாழ்க்
வெளிநாடு யோகம் இதற்கெல்லாம் புதன் சாதகம் பண்ணக்கூடிய இடத்துல மேஷத்துக்கு வராரு நான்காம் தேதி மே மாதம் ஏழாம் தேதி இந்த செவ்வாயுடைய பயிற்சி மிதனத்தில் போகும்பொழுது மிதன வீட்டில் செவ்வாய் மேஷ வீட்டில் புதன் பரிவர்த்தனை டெக்னிக்கல் கோர்சஸ் படிக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப ஒரு ஃபேவரான ஒரு மந்த் மே மாதம் ஏன்னா இந்த செவ்வாய் தான் வந்து டெக்னிக்கல் எக்ஸிக்யூஷன் அதாவது இந்த கண்டுபிடிப்புகள் எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இந்த சிஸ்டம் ரிலேட்டடாக கம்ப்யூட்டர் ரிலேட்டடாக நிறைய ஆராய்ச்சி பண்ணுறதெல்லாம் செவ்வாய் அது ராகுவோட இணையதுனால ரகசியங்களை கண்டுபிடிக்கிறது ரிசர்ச் ஓரியன்டாக நீங்கள் கோர்ஸ் சூஸ் பண்ணுறதெல்லாம் ரொம்ப ஃபேவரபுளாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் புதன் உங்களுக்கு இந்த மேஷத்தில் வரும்பொழுது புதன் செவ்வாய் மெடிசன் ரிலேட்டட் ஃபீல்டு ப்ளஸ் நான் சொன்ன மாதிரி சாஃப்ட்வேர் ரிலேட்டட் ஃபீல்டு ரிசர்ச் ஓரியன்டட் இல்லைனா வேறு ஏதாவது கண்டுபிடிப்புகள் சம்மந்தப்பட்டதெல்லாம் நல்ல ஃபேவரான ஒரு மந்தா இந்த மேஷத்துக்கு உண்டு சுக்ரன் இடம் மாற்றம் எப்போ நடக்குதுன்னா லெவன்த் ஆஃப் மேலே சுக்ரன் சூரியன் புதன் மூன்று பிளானட்டும் ஒன்றா மேஷத்தில் இருக்கும் இந்த சமயம் இன்னும் கொஞ்சம் மேஷத்துக்கு ஃபேவர் குரு பலவீனமாக இருந்தாலும் கூட சனி கேது செவ்வாய் ராகு பார்வை இருந்தாலும் கூட சூரியன் சுக்ரன் புதன் மூன்று கிரகங்கள் ஒன்றா இருக்கிறது உங்களுடைய பார்ட்னர்ஸ் மூலிமா கெயின் கொடுக்கும் ஏன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்குது ஒரு குழப்பமாக இருக்குது ஒரு தெளிவு இல்லை என்ன செய்கிறது புரியலை ஒரு ஹெல்ப் வேணும் சப்போர்ட் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த சப்போர்ட்க்கு உங்கள் பிஸ்னஸ் பார்ட்னர்ஸ் உங்கள் லைஃப் பார்ட்னர்ஸ் இல்லை உங்கள் கம்பேனியன்ஷிப் ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய ஒரு டைம் மேஷத்தை பொறுத்த வரைக்கும் உதவிகளால் இந்த மாதத்தை கொஞ்சம் இனிமையாக கிடக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் உண்டு பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் ஹெல்ப் கூட நிறைய கிடைக்கும் இந்த புதன் செவ்வாய் பரிவர்த்தனை சகோதரர்கள் மூலியமான ஒரு அனுகூலம் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் மூலிமா ஒரு பெனிஃபிட்ஸ் கெயின் சப்போர்ட் ஒரு வழிகாட்டுதல் ஒரு சின்ன சின்ன ஐடியாஸ் இந்த சுக்ரன் மேஷத்தில் பதினோராம் தேதி மே மாதம் வர காலம் இந்த சுக்கரனுடைய பார்வை ஏழாம் இடத்துல இருக்கிறதுனால மனைவி வழியில் கணவன் வழியில் உள்ள இடையூறுகள் பிரச்சனைகள் ஒரு முடிவுக்கு வரும் ஒரு சுமூகமான ஏற்பாடும் நடக்கும் இது ஒரு சாதகமான பலன் ஏன்னா குரு பார்வை ரிஷபத்தில் விழும் குரு பார்வை குடும்பஸ்தானமான ரிஷபத்தில் விழுந்தால் தேவைக்கேற்ற வருமானமும் வரும் குடும்ப வாழ்க்கையில் உள்ள பிரச்சனையும் சுமூகமாக மாறும் இது ஒரு ஆதாயம் சனி வக்ரம் அடைந்தாலும் கூட தனுசு ராசிலே இருக்கிறதுனால பெரிய தொல்லைகள் கிடையாது கேதுவோட சனி இணையிறதுனால சில தடங்கல்களை உண்டு செஞ்சு உங்களுடைய கரியர் உங்களுடைய பிஸ்னஸ் உங்களுடைய க்ரோத்துக்கு சப்போர்ட் பண்ணும் இதை தவிர பதினைந்தாம் தேதி மே மாதத்தில் சூரியனுடைய இடம் மாற்றம் இருக்குது ஃபிஃப்டீன்த் ஆஃப் மேல சூரியன் ரிஷபத்தை அடைகிறார் இந்த ரிஷபத்தில் சூரியன் போகும்பொழுது உங்களுடைய வாக்கு பலம் அதிகரிக்கும் உங்களுடைய வாக்கு பலம் அதிகரித்தால் நீங்கள் சொன்னதை செய்யக்கூடிய வாய்ப்புகளை உருவாக்கும் அதே சூரியனை குருவுடைய பார்வை பெறுவதால் ஒரு சுபமான செல்வாக்கான அதிகாரமான பதவியை அடையக்கூடிய யோகம் உண்டு இதையும் நம்ம பாசிட்டிவாக எடுத்துக்கலாம் அப்போ சூரியன் யாராவது ப்ரொமோஷனுக்காக காத்திருக்கீங்க ஒரு அதிகார பதவிக்காக காத்திருக்கீங்க நெக்ஸ்ட் லெவல் டெவலப்மெண்ட்காக காத்திருக்கீங்க அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஃபிஃப்டீன்த் ஆஃப் மேலேருந்து சூரியனுடைய நகர்வு மேஷ ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் குரு பார்வை பெற்று ஒரு க்ரோத்துக்கு சப்போர்ட்டிங் டைம் எயிட்டீன்த் ஆஃப் மே மறுபடியும் புதன் இடம் மாறுறார் இந்த புதன் ரிஷபத்தை அடைகிறார் புதன் ரிஷபத்தை அடையும் பொழுது பல வழியில் அதாவது மல்டிப்புள் ரூட்ஸில் வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு மெயினாக சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங்கில் உள்ளவங்களுக்கு எஜுகேஷ்னல் ஃபீல்டில் உள்ளவங்களுக்கு ஆன்லைன் பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு ஃபேவரான மந்தாக மே மந்த் இருக்கும் அதுக்கு காரணம் புதனை குரு பார்க்க புதன் சூரியனோட இணைய உங்களுடைய ராசியில் சுக்கரன் இருந்து செவ்வாய் மூன்றாம் இடத்தில் ராகுவோட இணையிற காலம் உங்களுக்கு ஆன்லைன் ப்ளஸ் சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங்கில் ஒரு ஹியூஜ் சக்ஸஸ் பிஸ்னஸ் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் எக்ஸ்ட்ராடினாக கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு இப்போ நான் சொன்னது எல்லாமே ஒரு சுபமான அழகான நல்ல பலன்கள் இதே மேஷ ராசிக்கு ஒருவேளை தசா புத்திகள் வலுவா வலு வலி வலுவீனமாக இருந்து தசா புத்திகள் ரொம்ப வீக்காக இருந்து அதில் வந்து உங்கள் ஜாதகத்திலையும் யோகம் கம்மியாக இருந்ததுன்னா ஏதாவது கெடுப்பலை நடக்க வாய்ப்பு இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா குரு எட்டாம் இடத்துல இருக்கிறதுனால செவ்வாய் ராகுவோடு இருக்கிறதுனால ரெண்டு விஷயத்தை நீங்கள் கேர் எடுக்கணும் ஒன்று ஃபினான்ஷியல் ஸ்ட்ரகிள் ஒரு சிலருக்கு ரொம்ப ரேராக ஒரு சிலருக்கு ஜாப் இல்லாத இல்லை வேலையில் வந்து அதிருப்தி இல்லாமல் சடனாக ஒரு டீப் ப்ரொமோஷன் மாதிரி கீழ்நிலைக்கு தள்ளப்படுறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு உங்கள் சுய ஜாதகத்தில் மோசமான தசாப்திகள் இருந்தால் இது பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் பாயிண்ட் நம்பர் டூ என்னென்னா செவ்வாய் ராகுவோடு இணையிறதுனாலையும் குரு எட்டாம் இடத்துல இருக்கிறதுனாலையும் ஆரோக்கிய தொந்தரவுகள் வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அது உங்களுடைய சுய ஜாதக
இரத்த தானம் அல்லது அவங்க உடலுக்கு தேவையான வலுவான சத்து கொடுக்கக்கூடிய உணவை தானம் செய்தால் உங்களுக்கு இது ஒரு பரிகாரமாக அமையும் செவ்வாய்க்கு ஒரு அதி தேவதையாக நம்ம பார்க்கும் பொழுது முருகன் இந்த முருகன் வழிபாடும் உங்களுக்கு இந்த மேஷராசி மே மாதத்தில் உறுதுணையாக இருக்கும் இதெல்லாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் ரிஷப ராசி பலன்கள் மே மாதம் ரிஷபம் அப்படிங்கிற ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் மே மாதத்தில் இந்த பிளானட்டுடைய மூமெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்குது மந்த்துடைய பிகினிங் ரொம்ப ஃபேவரபுளாக இருக்குது என்ன காரணம்னா இந்த குரு அதிசார பேச்சது வக்கரம் அணிஞ்சு பின்னோக்கி வர ஆரம்பிச்சிருக்கார் குரு உரிய பார்வை இந்த ரிஷபராசி மேலே பதியும் பொழுது ரிஷபத்துக்கு குரு யோகம் இல்லாத கிரகமாக இருந்தாலும் மீன வீட்டில் குருவுடைய வீட்டில் சுக்கரன் உச்சம் பெற்று புதனோடு இணையும் ஒரு காலம் மே மாதம் மந்தோட பிகினிங் ஸோ மாதத்துடைய தோக்கமே உங்களுக்கு வந்து ஒரு உற்சாகம் நிறைய பிளான்ஸ் நிறைய பணம் பண்ணக்கூடிய ஐடியாஸ் தான் அதிகமாக கிடைக்கும் இந்த பதினோராம் வீடு ரிஷபத்துக்கு மீனம் அப்படிங்கிறது பதினோராம் வீடு இந்த லெவன்த் ஹவுஸில் சுக்கரனும் புதனும் இருந்தால் அதுலேயும் குறிப்பாக ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு லாபம் முன்னேற்றம் தொழில் வளர்ச்சி வளமை இதை பற்றின சிந்தனை அதிகமாக இருக்கும் இந்த பதினோராம் பாவத்தை லாபங்கள் தொடர்ச்சியாக ஒரு மனிதன் அடையக்கூடிய வெற்றிகளை பற்றியும் குறிக்கிறது இப்போ குருவுடைய வீட்டில் சுக்கர் உச்சம் பெற்று குருவுடைய பார்வை ரிஷப வீட்டில் பதியும் பொழுது இந்த மாதம் பொருள் நிறைந்த ஒரு மாதமாக அடிப்படையிலே அமையும் இதெல்லாம் ரிஷபராசிக்கு ஒரு சுபமான தசா புத்திகள் ஜாதக யோகம் பெற்றவர்களுக்கு நிச்சயமாக நடக்கக்கூடிய பலன்கள் உண்டு குரு பார்வை சுக்கரன் உச்சம் புதனோடு இணையக்கூடிய சுக்கரன் அதிர்ஷ்ட வாய்ப்புகள் அதிகம் கொடுக்கும் இந்த வாய்ப்புகள்லாம் எதிர் ரிலேட்டடாக கொடுக்கும் நீங்கள் சப்போஸ் ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷராக இருந்து ஒரு ஜாப் ட்ரை பண்ணுறீங்க நிச்சயமாக நல்ல ஒரு வேலை கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு இல்லை ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கீங்க அந்த பிஸ்னஸ் ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்குது வேகமாக இல்லைன்னா இந்த மாதம் நியூ ஆர்டர்ஸ் கிடைக்கிறதுக்கு சான்சஸ் ஆர் வெரி வெரி ஹை இது உங்களுக்கு ஃபேவர் மணி ட்ரான்சாக்ஷன்ஸில் கொடுக்கல் வாங்கல ரொம்ப நாளாக பேமெண்ட் ஒருத்தர் கொடுக்கணும் பெண்டிங்கில் இருக்குது இந்த மாதம் வருமா வரத்துக்குரிய வாய்ப்பு இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா டெஃபினட்டாக அந்த பணம் உங்களை தேடி வர வாய்ப்புகள் உண்டு காரணம் சுக்கரன் உச்சம் குரு பார்வை குரு பார்வை உங்கள் ராசி மீதும் அப்போ கிட்டத்தட்ட ஃபினான்ஷியல் ஏரியாவில் உங்களுடைய கரியர் பிஸ்னஸ் ஜாப் குரோத் நியூ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நியூ பிகினிங் ட்ராவல் இது எல்லாத்துக்குமே ஒரு சுபமான பலன்களை இந்த மந்தோட பிகினிங்கே உங்களுக்கு உற்சாகமாக பிளான்ஸை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு வழி வகுக்கும் அடுத்தது மற்ற பிளானட்டுடைய பொசிஷன்ஸ்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மந்தோட ஃபிஃப்டீன் டேஸ் மே மாதத்தில் ஃபோர்டீன்த் ஆஃப் மே வரைக்கும் உங்களுக்கு சூரியன் பன்னிரெண்டாம் இடத்துல உச்சம் பெறுவார் இந்த சூரியன் உச்சம் பெற்றால் ரிஷபத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அதுவும் டுவெல்த் ஹவுஸில் இருந்தால் இது என்ன மாதிரியான பலனை கொடுக்கும் உச்சம் பெற்ற சூரியன் கவர்மெண்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் ஆர் கவர்மெண்ட் ப்ரூஃப்ஸில் யாருக்காவது ஒரு ஆத்தரைசேஷன் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா அதுக்கெல்லாம் இது ஒரு சரியான நேரம் ஏதாவது ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ்க்காக பெண்டிங்கில் இருக்குதுன்னு நினச்சிங்கன்னா அதுக்கும் இது ஒரு சரியான நேரம் என்ன காரணம்னா இந்த பன்னிரெண்டாம் இடத்தை நம்ம வந்து சொத்துக்கள் வாங்கிறது வாகனம் வாங்கிறதுலாம் நல்ல இடமாக பயன்படுத்துகிறோம் அந்த இடத்துல சூரியன் உச்சம் பெற்று அது சுக்கரனுக்கு இரண்டாம் இடத்துல சூரியன் வர்றதுனாலையும் நான்காம் தேதி புதனும் சூரியனும் ஒன்றாக சேரும் பதினோராம் தேதி சுக்கரன் சூரியன் புதன் மூன்று கோள்களும் பன்னிரெண்டாம் இடத்துல ஒன்றாக சேரும் இதெல்லாம் அரசாங்க சம்பந்தப்பட்ட ஒரு பதிவுக்காக காத்திருந்தீங்கன்னா அதெல்லாம் நடைபெறக்கூடிய காலமாக அமையும் அந்த யோகத்தை கொடுக்கும் இதுவும் உங்களுக்கு ஃபேவரான ஒரு சைடில் நம்ம ரிஷபத்துக்கு பார்க்குறோம் எஜுகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ட்ராவல் அவே வேறு நாடு வேறு ஊர் வேறு மாநிலம் இதில் போய் படிக்கணும் அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம் எழுதியிருக்கீங்க அந்த தேர்வு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நடக்குமா ஃபேவரபுளாக இருக்கா ஃபேவரபுளாக கன்வெர்ட் ஆகுமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதத்தில் அதுக்குண்டான வாய்ப்புகள் மிக அதிகம் குரு பார்வை பெற்ற ரிஷபராசி சுக்கரன் சூரியன் புதன் இருக்கிறதுனால உங்களுடைய எஜுகேஷ்னல் பிளான்ஸ் உங்களுடைய ஐடியாஸ் உங்களுடைய ட்ராவல் இது சம்மந்தப்பட்ட முயற்சி எல்லாமே சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அமையறதுக்கு மிக மிக அதிகமான சான்ஸ் கொடுக்கும் இருந்தாலும் எட்டாம் இடத்துல சனியும் கேதுவும் வக்கரம் அடிச்சு பின்னோக்கி வருது இது சிறு சிறு தடைகளை உண்டு பண்ணும் அந்த தடைகளை உண்டு பண்ணி பிறகு உங்கள் காரியம் நடக்கும் அந்த அளவில் இந்த பலன் கொடுக்கும் செவ்வாய் இந்த மந்தோட பிகினிங்கில் ரிஷபத்திலே தான் இருக்கார் செவ்வாய் ரிஷபத்தில் இருந்தால் செவ்வாயுடைய பார்வை ஏழு எட்டு இந்த ஏழாம் இடம் அப்படிங்கிறது திருமண ஸ்தானம் எட்டாம் இடம் அப்படிங்கிறது உங்களுடைய மாங்கல்ய ஸ்தானம் இந்த இடத்துல சனி இருந்து செவ்வாயும் பார்வை பெற்றால் ஒரு திருமணத்துக்கு நீங்கள் முயற்சி பண்ணும்போது அரேஞ்ச்மெண்ட் நடக்கும் வரன் பிடிக்கும் ஆனால் ஏதோ சின்ன ஒரு டிலே மாதிரி இந்த சனி எட்டாம் இடத்துலையும் செவ்வாய்
சரி எஜுகேஷன் பார்த்தோம் ஃபினான்ஷியல் ஏரியா கரியர் மேரேஜ் சைடில் பார்த்தோம் இதுக்கப்புறம் இந்த ஜாத ஸ்பெஷலாக வேறு ஏதாவது நடக்க போதான்னு பார்த்தீங்கன்னா புதன் சூரியன் இணைவு மறுபடியும் பதினைந்தாம் தேதியிலிருந்து சூரியன் ரிஷபத்தை அடைவார் பதினெட்டாம் தேதி புதன் ரிஷபத்தை அடைவார் ரிஷபத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நான்காம் இடத்துக்கு அதிபன் சூரியன் உங்களுடைய வாகன அசையும் அசையாத சொத்துக்கள் சொல்கிறோம் அந்த இடத்துக்கு அதிபதியான சூரியன் ரிஷபத்தை அடையும் பொழுது புதனும் அங்கே இணைந்தால் பொருளாதார ரீதியாக நீங்கள் ஏர்ன் பண்ண சேவ் பண்ண உங்களுக்கு வர வேண்டிய தொகையை வைத்து அதிகமான செலவுகளை செய்யக்கூடிய ஒரு மாதமாகவும் இந்த மாதம் அமையும் அந்த செலவுகள் உங்களுடைய வசதிகளை கூட்டி கொள்ள உங்களுடைய உறவுகளுக்கு தேவையான வசதிகளை அமைத்து கொடுக்க ஒரு சரியான மாதமாக இந்த மாதம் அமையும் அந்த அளவில் யோக பலன்கள் உண்டு இப்போ யாருக்கெல்லாம் உங்கள் வாரிசுகளுக்கு ஒரு வீடு வாங்கி கொடுக்கணும் இல்லை ஒரு வாகனம் வாங்கி கொடுக்கணும் ஒரு கார் வாங்கி கொடுக்கணும் பைக் வாங்கி கொடுக்கணும் இந்த ஐடியாஸ் இருந்ததுன்னா அதெல்லாம் ப்ராப்பராக நடக்கும் குறிப்பாக ரிஷபத்தை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்ன ஃபீல்டில் வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த மாதம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அரசியல் அரசாங்க துறையை சார்ந்தவங்களுக்கு ஓரளவு நல்ல பலன் உண்டு இல்லை குறிப்பாக அரசியலில் இது எலெக்ஷன் டைமாக இருக்கிறதுனால ஓரளவுக்கு நல்ல பலன் உண்டு ரிஷபத்துக்கு சனி எட்டாம் இடத்துல இருக்கிறதுனால ஒரு சிலருக்கு தடயங்களையும் ஏற்படுத்துறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு இதை தவிர ஆர்ட் என்டர்டெயின்மெண்ட் பொழுதுபோக்கு சம்மந்தப்பட்ட துறையில் இந்த சுக்கரனுடைய ஆதிக்கம் கொண்டவர்கள் ரிஷபத்தை கொண்டவர்கள் இந்த பொழுதுபோக்கு என்டர்டெயின்மெண்ட் ஃபீல்டில் உள்ளவங்களுக்கு சினிமா என்டர்டெயின்மெண்டில் உள்ளவங்களுக்கு அதிகமான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கக்கூடிய ஒரு மாதமாக இந்த மே மாதத்தை பார்க்கலாம் அதுக்கு காரணம் சுக்கரனுடைய நகர்வு புதன் சூரியனுடைய இணைவு குருவுடைய பார்வை இந்த பலம் என்ன நிரூபிக்குதுன்னா தேல் கெட் அ நியூ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அவங்களுடைய முயற்சி கடுமையாக இருக்கணும் அதுக்கு காரணம் எட்டாம் இடத்துல பிளாக்கிங் பிளான்டான சனி இருக்கிறதுனால ஒரு முறைக்கு முயற்சி செய்து நடக்கலாம் துவண்டு போகாமல் ஒரு மூன்று முறை நான்கு முறை முயற்சி செய்தால் நிச்சயமாக பலன் கிடைக்கும் இதெல்லாம் பொதுவாக நான் ரிஷபத்து கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சுப பலன்கள் இப்போ ஒருவேளை உங்கள் ஜாதகமில் தோஷமான ஜாதகமாக இருந்து அவயோக திசைகள் நடந்திருந்தா திசா புத்திகள் சரியில்லாமல் இருந்தால் ஏதாவது கெடுபல் நடக்க வாய்ப்பு இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா சனியும் கேதும் எட்டாம் இடத்துல இருக்கிறதுனாலையும் செவ்வாய் ராகு உங்களுடைய ராசிக்கு ரெண்டாம் இடத்துல இணையிற காலம் என்ன இண்டிகேட் பண்ணுதுன்னா ஃபினான்ஷியலாக ஒரு சிலருக்கு ஸ்ட்ரகிள்ஸ் கொடுக்கும் ஒரு சிலருக்கு வேலையில் தொய்வு நிலை அல்லது மன நிம்மதி இல்லாமல் வேலை செய்ய வேண்டிய சூழ்நிலை அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இந்த ரெண்டு பிள்ளைகளுக்கு வாய்ப்பு உண்டு மூணாவது ஃபாதர் ஆர் மதர் பேரண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஹெல்த் ரிலேட்டட் இஷ்யூஸ் மருத்துவ செலவு அதிகமாக செய்ய வேண்டிய சூழல் இதெல்லாம் கூட ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு கணவன் மனைவி இடையே மன உளைச்சல் மன போராட்டம் தேவையற்ற வாக்குவாதம் இதெல்லாம் நடக்கிறதுக்கும் வாய்ப்புகள் உண்டு இதை நீங்கள் முன்கூடி தெரியறதுனால முடிஞ்ச அளவுக்கு கெட்டிக்காரத்தனமாக இந்த பிரச்சனைகளை அவாய்ட் பண்ணுங்கள் பணம் கொடுக்கல் வாங்கலையும் கேர்ஃபுல்லாக இருங்க இதுக்கு பரிகாரம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த சுக்கரனுடைய ஆதிக்கம் கொண்ட ரிஷபராசிக்காரர்களுக்கு அம்பால் வழிபாடு ரொம்ப சிறந்த ஒரு வருஷம் கிழக்கு திசை ஒரு உகந்த பாசிட்டிவான ஃபேவரான ஒரு திசை இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணால் டெஃபினட்டாக இந்த மாதத்தை இனிமையாக நீங்கள் கடந்து வரலாம் மிதன ராசி மே மாத பலன்கள் மிதன ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மே மாதத்தில் பிளானட்ரி பொசிஷன்ஸ்லாம் எப்படி இருக்குன்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மந்தோட பிகினிங் ஒன்றாம் தேதி மே மாதத்தில் மிதன ராசிக்கு பத்தாம் இடத்துல தசம கேந்திர ஸ்தானத்தில் உங்களுடைய கரியர் உங்களுடைய க்ரோத் உங்களுடைய ஆம்பிஷன் உங்களுடைய சக்ஸஸ் உங்களுடைய ஃபேம் நேம் அண்ட் ஃபேம் இந்த இடத்துல சுக்ரன் புதன் இணைஞ்சிருக்கிறது ஒரு பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட் நீங்கள் யார் அப்படிங்கிறது இந்த உலகத்துக்கு தெரிய வர்றதுக்கு இது ஒரு சரியான மாதம் மே மாதத்தை பொறுத்த வரைக்கும் மந்தோட பிகினிங்லேயே சுக்ரனும் புதனும் பத்தாம் இடத்துல ராஜ யோகம் பெறக்கூடிய ஒரு அமைப்பு அந்த கிரகங்களை குருவும் வந்து பார்வையிடுறார் அதாவது உங்களுக்கு பத்து குடையவன் குரு அந்த குரு உடைய பார்வை சுக்கரன் புதன் மீது இது வந்து ஒரு விசேஷமான யோகம் ஏழாம் அதிபதி உங்களுடைய பஞ்சமஸ்தானாதிபதி உங்களுடைய லக்னாதிபதி ராசியாதிபதி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய புதன் சுக்கரன் குருவுடைய இந்த கனெக்டிவிட்டி இந்த மந்தை ரொம்ப ஒரு உற்சாகமாக நல்ல பிளானிங்கோட சூப்பர் எக்ஸிக்யூஷனில் கொண்டு போகும் இதில் சூரியன் மூன்றும் மூன்றாம் இடத்துக்கு அதிபனான சூரியன் உங்களுடைய நேம் அண்ட் ஃபேம்க்கு அதிபதியான சூரியன் உங்களுடைய பலம் உங்களுடைய கம்யூனிகேஷன் ஸ்ட்ரென்த்தை ப்ரூவ் பண்ணக்கூடிய இந்த சூரியன் பதினோராம் இடத்துல உச்சம் பெற்று இந்த மந்த்தில் ஃபிஃப்டீன் டேஸ்க்கு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான பொசிஷனில் இருக்கிறது பொலிட்டிக்கல் லைஃப்பில் ஒரு பெரிய இந்த ஸ்பீச் பெரிய ரீச்சை கொடுக்கும் பெயர் புகழை கொடுக்கும் ஒரு அடையாளம் கொடுக்கும்
அதையும் ஓவர் கம் பண்ணி உங்களை வழிநடத்தி கொண்டு போகும் இதெல்லாம் ஒரு பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட் மிதனத்தை பொறுத்த வரைக்கும் மந்தோட பிகினிங்கில் ரொம்ப ஒரு பிளான்ஸ்லாம் ஃபஸ்ட் கிளாஸாக இருக்கும் மற்ற பிளானட்ஸுடைய நகரங்கள் எப்படி இருக்குன்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மிதனத்துக்கு மெயின் வந்து புதன் இந்த புதன் நான்காம் தேதி மே மாதத்தில் சூரியனுடைய இணையக்கூடிய ஒரு புதனாகும் ஏழாம் தேதி செவ்வாய் மிதனத்தில் ராகுவோட இணையக்கூடிய ஒரு அமைப்பையும் பெறும் இந்த பரிவர்த்தனை என்ன செய்யும் பொதுவாக மிதனத்துக்கு செவ்வாய் ஒரு யோகமான ஒரு கிரகம் கிடையாது சரி யோகம் இல்லாத கிரகம் ஆனால் பரிவர்த்தனை செய்யுது இது கெடுதலை செய்யுமா நன்மையை செய்யுமா செவ்வாய் என்ன பண்ணணும்னா போட்டி பந்தயங்களை உருவாக்க ஆரம்பிக்கும் ஆனால் அதே செவ்வாய் லாபாதிபதியாக இருக்கிறதுனால ப்ராஃபிட் கெயின்ஸில் வந்து சப்போர்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் புதன் சூரியனுடைய இணையிறதுனாலையும் சுக்கரன் உச்சம் பெற்று இருக்கிறதுனாலையும் அதே சுக்கரன் பதினோராம் தேதி லாபஸ்தானமான பதினோராம் இடத்துல புதன் சூரியனுடைய இணையிறதுனாலையும் இந்த மந்த்தில் சில பலன்கள் வந்து நீங்கள் முயற்சி பண்ணி அதுக்கு தடங்களோ இல்லை எதிர்ப்புகளோ வர மாதிரி தெரிஞ்சாலும் கூட அனைத்தையும் நீங்கள் வந்து வெற்றி நடை போடக்கூடிய யோகத்தை அடையக்கூடிய பிராப்தமும் உண்டு என்ன காரணம்னா குரு ஆறாம் இடத்துல இருந்தாலும் சனி ஏழாம் இடத்துல கேதுவோடு இருந்தாலும் புதன் சுக்கரனுடைய இந்த வேகமாக நகரக்கூடிய கோள்கள் ரொம்ப மெ மெத்தனமாக பொறுமையாக தடங்களை ஏற்படுத்தக்கூடிய இந்த கோள்களுடைய வலிமையை வந்து முறியடிக்கக்கூடிய சக்தியும் கொடுக்கும் ஸோ சிந்தனை தெளிவு உங்களுடைய அறிவு உங்களுடைய ஆற்றல் இதெல்லாம் உங்களுக்கு இந்த மாதத்தில் ரொம்ப சாதகமாக இருக்குது எஜுகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இந்த மே மந்த்தில் ஃபஸ்ட் கிளாஸான பிளான் பண்ணலாம் அதுவும் என்டர்டெயின்மெண்ட் கோர்ஸ் பண்ணுறவங்க ஃபாரினில் போய் படிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க மெடிசன் சம்மந்தப்பட்ட கோர்ஸ் சூஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க இவங்களுக்குலாம் இந்த மாதம் ரொம்ப சிறப்பாக இருக்குது பொதுவாகவே புதன் வந்து லாட் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் அவங்களுடைய பேச்சாற்றலால் மிகப்பெரிய உயரத்தை அடையக்கூடிய பலன் உண்டு அதேமாதிரி புதன் ஆதிக்கம் கொண்டவங்க இந்த மிதனராசியை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய லாயர்ஸ் சேர்ட் அக்கௌண்டன்ட்ஸ் ஏன்னா இவங்களுக்கு வந்து இந்த கணிதம் பண்ணுறதும் ஈஸி ஒரு விஷயத்தை வந்து சிஸ்டமேட்டிக்காக ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதும் ரொம்ப ஈஸி கம்யூனிகேட் பண்ணுறதும் ஈஸி தன்னுடைய கிளைண்ட்டை காப்பாற்றக்கூடிய வல்லமை பெற்றவங்களாகவும் இருப்பாங்க இந்த சாஃப்ட்வேர் என்ஜினியர்ஸும் இதில் தான் நிறைய பேர் உருவாகிறாங்க ப்ளஸ் இவங்க வந்து க்ரியேட்டிவிட்டி படைப்பால் கிராஃபிக் டிசைனிங் அதேமாதிரி டெக்ஸ்டைல் டிசைனிங் இந்த மாதிரி டிசைனிங்குக்கெலாம் ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்கக்கூடியவங்களாம் இருக்காங்க சினிமா ஃபீல்ட்லேயும் வந்து டெரெக்ஷனில் வந்து ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுப்பாங்க அதாவது மிதன வீட்டில் பிளானட்ஸ் இருந்தாலே இந்த மாதிரி ஒரு நுணுக்கமான அறிவு எல்லாம் நல்லா வேலை செய்யும் ஸோ அது மாதிரி கோர்ஸஸ்க்கெலாம் இந்த மந்த் வந்து ஒரு ஃபேவரான மந்த் தான் நம்ம எடுத்துக்கலாம் மிதனத்தை பொறுத்த வரைக்கும் மேரேஜ் லவ் கம்பேஷன் இந்த மாதிரி சம்மந்தப்பட்ட ஏரியாவில் குரு ஆறாம் இடம் செவ்வாய் பன்னிரெண்டாம் இடம் ஏழாம் தேதி செவ்வாய் ராகுடைய இணைவு உங்கள் ஜென்ம ராசியில் சனியும் கேதும் ஏழாம் இடம் இது மட்டும் கொஞ்சம் கசப் அனுபவங்களாக கொடுக்குற மாதிரி தெரியும் இந்த கல்யாண முயற்சியில் உள்ளவங்க கொஞ்சம் போஸ்ட்பான் பண்ணி பிளான் பண்ணலாம் ஒருவேளை உங்கள் சுய ஜாதகத்தில் தசா புத்தி நல்லா இருந்து ஜாதகத்தையே தோஷம் இல்லைன்னா நீங்கள் பிளான் பண்ணலாம் அதர்வைஸ் கொஞ்சம் யோசித்து நிதானித்து பண்ணுறது நல்லது ஏன்னா இந்த அசுப கோளுடைய ஆதிக்கம்லாம் இதுக்கு தடங்கள் ஏற்படுத்துறது மாதிரி ஒரு சூழலை உண்டு பண்ணும் மற்றபடிக்கு உங்களுடைய கரியர் ப்ராஸ்பெக்டில் க்ரோத் பிஸ்னஸை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதத்தில் ஃபஸ்ட் ஆஃப்லேயே அதாவது பிஃபோர் ஃபிஃப்டீன்த் மே மாதத்தில் ஃபஸ்ட் ஆஃப்லேயே நிறைய விஷயங்களை வந்து ஃபேவராக உங்களுக்கு கன்வெர்ட் ஆகிடும் செகண்ட் ஆஃப் வந்து அந்த நடந்த விஷயங்களை கண்டினியூ பண்ணுறது ஒரு ப்ராசஸ் கண்டினியூ பண்ணுற மாதிரி ஒரு சூழல் தான் அமையும் அந்த மாதிரி மே மந்த் ரொம்ப அழகான ஒரு ட்ராக்கில் கொண்டு போகும் இதை தவிர இந்த மிதனத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மே மாதத்தில் எதிர்பாராத சில வாய்ப்புகளும் உங்களுக்கு தேடி வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு இப்போ சில பேர் வந்து ஜாப் ஷிஃப்ட் பண்ணலாமா இல்லைனா ப்ளேஸ் ஆஃப் சேஞ்ச் பண்ணி பார்க்கலாமா ப்ரொமோஷனுக்கு ட்ரை பண்ணலாமா நியூ பிகினிங் ஏதாவது பண்ணலாமா பிஸ்னஸ் பண்ணலாமா இது மாதிரி நிறைய ஐடியாஸ் இருக்கும் நிறைய சான்சஸ் வந்து உங்கள் கண்ணுக்கு தெரியும் நீங்கள் அதை பிக் பண்ணுமா வேண்டாமா நீங்கள் யோசிச்சு தான் முடிவு பண்ணோம் காரணம் வந்து சனியுடைய பார்வையும் இருக்கிறதுனால குரு ஆறாம் இடத்துல இருக்கிறதுனால திங்க் ட்வைஸ் ரெண்டு முறை யோசிங்க ஏன்னா ஒரு வாய்ப்புக்கும் மேலே ரெண்டு மூணு வாய்ப்புக்கும் உங்களுக்கு வரும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வரும் எதை தேர்வு செய்யலாம் எதை விளக்கலான்றதை நீங்கள் திங்க் பண்ணி தான் செயல்படணும் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அதுக்கப்புறம் நம்ம சொன்ன மாதிரி துறைகள்லேயே வந்து எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூட் இல்லைன்னா காலேஜ் ஸ்கூல் இந்த மாதிரி துறையில் சார்ந்தவங்களுக்கு மிதனத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதம் நல்ல ஒரு பெயர் புகழ் அடையாளம் பண்ணுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் உண்டு அரசியலில் வெற்றி பெறக்கூடிய வாய்ப்புகளும் அதிகமான சான்சஸ் நல்லா இருக்குது ரெகக்னேஷன்
உடல் உபாதைகள் வந்து நிறைய கொடுக்குது தினந்தோறும் அவங்களுடைய ஒர்க்கில் கூட கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியாமல் வயிறு சம்மந்தப்பட்டது மெயினாக மெயினாக ஸ்டமக் பார்ட்டில் இந்த கேஸ்ட்ரோ என்ட்ராலஜி ப்ராப்ளம் அஜீர்ண கோளாறு இதெல்லாம் கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக தெரியுது ஒரு சிலருக்கு நரம்பு சம்மந்தப்பட்ட இந்த பல்பட்டேஷன் பதட்டங்கள்லாம் வரக்கூடிய ஒரு வாய்ப்புகளையும் கொடுக்குது இது வந்து ஹெல்த்தில் நீங்கள் கேர் எடுக்க வேண்டிய ஒரு டைம் ஒருவேளை உங்கள் சுய ஜாதகத்துடைய ரசாபுதி சரியில்லைன்னா அடுத்தது இந்த மிதனத்தை பொறுத்த வரைக்கும் வேலை வந்து திருப்திகரமாக அமையாத ஒரு சூழல் இருக்குது சில பேருக்கு வேலை இருக்குது ஆனால் அதில் ஒரு திருப்திகரம் இல்லை சந்தோஷமான மனநிலை இல்லை பிடிச்சி வேலை செய்யலை ஒரு கம்பல்ஷனுக்காக ஃபோர்ஸ்க்காக வேலை செய்கிற மாதிரி ஒரு சூழல் இதெல்லாம் இது இப்போ நடக்கக்கூடிய பழங்களும் இருக்குது அது உங்கள் பர்த் சார்ட் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துங்க பரிகாரமாக என்ன பண்ணலான்னா மிதனத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எப்போவுமே வணங்க வேண்டிய எப்போவுமே அனுகிரகம் செய்யக்கூடிய ஒரு தெய்வம் வந்து ஸ்ரீமன் நாராயணன் திருமாலுடைய வழிபாடு மிதனத்துக்கு எப்போவும் முன்னேற்றங்களையும் ஆனந்தமான மனநிலையும் நல்ல பொருளாதார வளர்ச்சியும் கொடுக்கும் கிழக்கு திசை ஒரு அதிர்ஷ்டமான திசை இந்த மாதத்தில் நீங்கள் வந்து க்ரீன் லாவெண்டர் அதுக்கப்புறம் வைலட் இந்த கலர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஃபேவரான ஒரு கலர்ஸாகவும் அமையும் கடகராசி மே மாத பலன்கள் மே மாதத்தை பொறுத்த வரைக்கும் கடகராசி அப்படிங்கிற ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் பிளானட்டரி பொசிஷன்ஸ் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்பதாம் இடத்துல புதன் சுக்கரன் கூட்டணி இந்த மந்த்துடைய பிகினிங் அதாவது மீனத்தில் உங்களுடைய ஒன்பதாம் வீட்டில் புதன் சுக்கரன் கூட்டணி சூரியன் பத்தாம் இடத்துல உச்சம் வாக்குஸ்தானாதிபதி உச்சம் பெற காலம் உங்களுடைய வாக்கு பலிதன் உங்களுடைய இன்கம் உங்களுடைய க்ரோத் ப்ரொமோஷன் ஏன்னா கடகத்தில் அதிகமான நபர்கள் அரசாங்க வேலை அல்லது அரசியல் அரசாங்க சம்மந்தப்பட்ட துறையை கனெக்ட் பண்ணுற ஒரு பிஸ்னஸ் வந்து பண்ணுறவங்களா இருக்காங்க ஸோ உங்கள் ஜாதகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அது கொஞ்சம் டிஃபர் ஆகலாம் ஆனால் கடகத்துக்கு இந்த சூரியன் உச்சமாக இருக்கிற காலம் பொருள் நிறைந்த ஒரு மாதம் அப்படிங்கிறத நம்ம பேசிக்காக எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இந்த மந்த்தில் நீங்கள் வந்து எப்படிப்பட்ட துறையை சார்ந்தவராக இருந்தாலும் ஃபினான்ஷியலாக கெயின்ஸ் நிறைய இருக்கின்றத இந்த மந்த்துடைய ஒரு ப்ரூஃப் குரு வக்கரம் அடைஞ்சாலும் கூட உங்களுடைய ராசிக்கு ஐந்தாம் இடத்துல குரு இருக்கிறது இந்த குருவுடைய பார்வை பதினோராம் இடத்துல ரிஷபத்தில் விடுறது அந்த ரிஷப வீட்டில் சூரியனுடைய என்ட்ரி பதினைந்தாம் தேதி மே மாதம் வர்றது இதெல்லாம் ஒரு பெரிய யோகம் ஒரு ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்பதுக்கு அதிபரான குரு தனாதிபதி சூரியனை வந்து பார்க்குறது பொருளாதார ரீதியாக எதிர்பார்க்கக்கூடிய வளமை செழுமை முன்னேற்றத்தை டெஃபினட்டாக கொடுக்கும் ஸோ பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு இந்த மாதம் ஒரு சிறப்பான பலன் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் சனி கேது இணைவு ஆறாம் இடத்துல இருக்கிறதுனால உங்களுடைய எதிரி உங்களுடைய போட்டியாளர்கள் இவங்களெல்லாம் நீங்கள் வெல்லக்கூடிய பலத்தை இந்த சனியும் கேதுவும் கொடுக்கும் இது ஒரு பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட் செவ்வாய் இந்த மந்தோட பிகினிங்லேயே ரிஷபமில் லாபஸ்தானத்தில் இருக்கிறதுனால பூமி யோகம் அதிகமாக கொடுக்கும் அதாவது ப்ராப்பர்ட்டி டெவலப்பர்ஸ் பில்டர்ஸ் இவங்களுக்கு ரொம்ப கெயின்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மந்த் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் சம்மந்தப்பட்ட ஃபீல்டில் உள்ளவங்க இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் இவங்களுக்கும் ரொம்ப சாதகமான ஒரு மாதம் இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறவங்களுக்கும் ரொம்ப ஃபேவரான ஒரு மந்தாக இந்த கடகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் உங்கள் ஜாதகமில் இருக்கும் ஸோ ஓவராலாக நம்ம வந்து பேசிக்காக இந்த மந்த்தை வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் சைடில் நிறைய பார்க்க முடியுது மேரேஜ் சம்மந்தப்பட்ட முயற்சிகளுக்கு இது வரைக்கும் தடங்கள் இருந்தது இது வரைக்கும் நடைபெறலை இது வரைக்கும் ரொம்ப டிலேஸ் இருக்குது அப்படின்னா இந்த மாதம் உங்களுக்கு குருவுடைய பார்வை சுக்கரனுடைய உச்ச பலன் செவ்வாயுடைய பதினாம் இடமான லாபஸ்தானம் குடும்ப ஸ்தானாதிபின்னு சொல்லக்கூடிய சூரியன் உச்சம் அனைத்தும் சாதக நிலையை ஏற்படுத்தும் காதல் கைகூடும் உங்களுடைய வாழ்க்கை துணை வழியே இருந்த கசப்பான அனுபவங்கள்லாம் முற்றிலமாக மாறி நல்ல ஒரு அமைதியான சூழலை ஏற்படுத்தும் பிரிந்தவங்க சேர்றது கூட வாய்ப்புகளை கொடுக்கும் திருமணத்துக்காக காத்திருக்கவங்களுக்கு நல்ல வரன் நல்ல வரன் அமைந்து வாழ்க்கை அமையவும் பலன்களை உண்டு செய்யும் இதெல்லாம் யோகம் புதன் சூரியன் சுக்கரன் இணைவு உங்களுடைய பத்தாம் இடத்துல புதன் சூரியன் சுக்கரனுடைய இணைவு இந்த மூன்று பேருடைய கூட்டணி நான்காம் இடத்துல பார்வை பதியறதுனால ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எஜுகேஷனில் உள்ள இந்த பிளாக்கேஜ் மைண்ட் கன்ஃபியூஷன் இதெல்லாம் வந்து சால்வ் பண்ணி நல்ல ஒரு திட்டங்களை தீட்டுறது நல்ல ஒரு எதிர்க்க பார்க்குற கோர்ஸை படிக்கிற ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைக்கிறதுக்கும் சான்சஸ் நல்லா இருக்குது கடகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட நிறைய பலன்கள் ரொம்ப ஃபேவராக வருது சொத்துக்களுக்காக காத்திருந்தவங்களுக்கு இந்த மாதம் பிளான் பண்ணாங்கன்னா ப்ராப்பர்ட்டி பையிங் இல்லை ப்ராப்பர்ட்டி செல்லிங் இல்லை வீடு கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்ப ஒரு ஃபேவரான ஒரு மந்தாகவும் இருக்குது பரம்பரை சொத்து வந்து பங்கு வரும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கும் ஃபேவராக வந்து கன்வெர்ட் ஆகும் கவர்மெண்ட் ரிலேட்டட்
நாள் செய்யாத இதை கோல் செய்யும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி கோல் செய்யாத நாள் செய்யும் அப்படிங்கிறது இன்னொரு பலனாக உண்டு இந்த மாதத்துடைய பலன்கள் உங்களுக்கு நாட்களில் கோள்கள் இணைவுகள் ஒரு குழந்தை பாக்கியத்துக்கு நல்ல ஒரு வாய்ப்பை உருவாக்கி கொடுக்கும் நல்ல மன அமைதியை ஏற்படுத்தும் நிறைய பேர் கேட்டாங்க ஃபேமிலியில் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பெண்களுக்கெல்லாம் பலன் கிடையாதான்ட்டு நல்லா புரிஞ்சுங்க எந்த முயற்சியை நீங்கள் எடுக்கிறீங்களோ அது ரிலேட்டாக தான் நம்ம ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் கொடுக்குறோம் வீட்டில் நீங்கள் இருக்கிறதுனால நீங்கள் எந்த வேலையும் இல்லைன்னு நினைக்க வேண்டாம் மற்றவங்களுக்கு சப்போர்ட்டிங்காக இருக்கிறதே ஒரு சப்போர்ட்டிங் சைட் பெரிய விஷயம் அது ஸோ அதான் சொல்லுவாங்க ஆல் விமன்ஸ் ஆர் ஒர்க்கிங் வெரி ஃபியூ ஆர் சேலரி பெய்டு சேலரி கொடுக்கறது கொஞ்சம் பேருக்கு தான் நான் எல்லோரும் ஒர்க் பண்ணி தான் இருக்காங்க அந்த மாதிரி வீட்டில் உள்ளவங்களுக்கு கூட மற்றவங்களுக்கு இந்த பலன்லாம் உங்களுக்கு ஆதரவை கொடுக்கும் உங்களுடைய பலனை இன்னொருத்தர் மூலிமா நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய பெனிஃபிட்ஸை எதிர்பார்க்கலாம் இதேமாதிரி கடகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதத்தில் சுபங்கள் அதிகமாக இருக்குது ஏழாம் தேதி செவ்வாயுடைய பயிற்சி ராகுவோட இணையம் காலம் இந்த செவ்வாய் ராகு விரையஸ்தானத்தில் இருக்கிறதுனால யாராவது பூமி சம்மந்தப்பட்ட அதாவது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை சேல் பண்ணணும்னு நினச்சாங்கன்னா அதுக்கு ஒரு யோகம் இந்த செவ்வாய் ராகுடைய கன்ஜக்ஷன் கொடுக்கும் உங்களுக்கு பெரும்பாலும் நெகட்டிவான பலன் இந்த மாதத்தில் அதிகம் இல்லாததுனால ஒருவேளை ஏதாவது ஒரு இடத்துல கொஞ்சம் நெகட்டிவ் இருக்கா அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா சனிக்கேது இணைவு ஒரு சிலருக்கு ஹெல்த் வைஸ் ஏன்னா சந்திரன் வந்து தினந்தோறும் நகரக்கூடிய கோள் இப்போ ஆறாம் தேதி பார்த்தீங்கன்னா உச்சப்பெற்ற சந்திரனாக இருப்பார் அது மாதிரி சந்திராச மரம் காலம் சனியோட இணையிற சந்திரன் இந்த டேட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் வந்து குறிப்பிட்டு வச்சுக்கணும் அந்த மாதிரி நாட்களில் கொஞ்சம் ஹெல்த் மைண்டில் சில கன்ஃபியூஷன்ஸ் வரலாம் நீங்கள் எதிர்பார்க்கக்கூடிய பிளான்ஸை அன்றைக்கி நீங்கள் போஸ்ட்பான் பண்ணிக்கிறது பெட்டர் இதை தவிர கடகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதம் எல்லா ஏஜ் குரூப்புக்கும் எதிர்பார்க்கக்கூடிய பலன்களில் சாதக பலன்கள் அதிகம் உண்டு அன்லஸ் உங்கள் பேர்ச் சாட்டில் உள்ள ஒரு யோக தசாபுதி காலங்கள் இல்லை என்றால் மட்டும்தான் சில தடைகளை நீங்கள் சந்திக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகளை கொடுக்கும் அதர்வைஸ் எல்லாம் சுபம் சிம்ம ராசி மே மாத பலன்கள் மே மாதத்தை பொறுத்த வரைக்கும் சிம்மம் அதிகமான வாய்ப்புகளை பெறக்கூடிய ஒரு மாதம் சூரியனை வந்து குரு பார்க்குற ஒரு காலம் அதாவது சூரியன் பதினைந்தாம் தேதி மே மாதத்தில் ரிஷபராசியை அடைகிறார் இந்த ரிஷபராசியை சூரியன் அடையும் காலம் குருவுடைய பார்வை பெறும் ஒரு நேரம் குரு பார்வை பெற்ற சூரியனுக்கு சுபமான பலன்களை ஜெனரேட் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகளை கொடுத்துட்டே இருக்கும் இப்போ நீங்கள் சிம்ம ராசியில் நீங்கள் எல்லா ஏஜ் குரூப் எடுத்துப்போம் ஒரு வேலைக்காக ஒருத்தர் சின்ன ஒரு யங்ஸ்டர் முயற்சி பண்ணுறார் அந்த வேலைக்கு வாய்ப்புகள் உண்டான்னு கேட்டிங்கன்னா சூரியன் பத்தாம் இடமான ரிஷபத்தை அடையும் பொழுது ஃபிஃப்டீன்த் ஆஃப் மேக்கு பேர செகண்ட் ஆஃப் குரு பார்வை பெறும் பொழுது வேலை வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் அதுக்குண்டான நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது சுக்ரன் புதன் சூரியன் இந்த த்ரீ பேனட்ஸுடைய கன்ஜக்ஷன் லெவன்த் ஆஃப் மேல மேஷராசியில் சூரியன் சுக்ரன் புதன் மூணுமே ஒன்றா சேரும் இந்த டைம் என்ன இண்டிகேட் பண்ணுது சுக்ரன் உங்களுக்கு பிஸ்னஸ் பிளானட் புதன் உங்களுக்கு எஜுகேஷ்னல் பிளானட் அப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நல்ல ஒரு ஸ்கோப் அவங்களுடைய நாலேஜ் அவங்களுடைய கோர்ஸ் உங்களோட செலெக்ஷன் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி லைஃபோட பிளானுக்கு அவங்களுடைய நல்ல ஒரு தாட் ப்ராசஸ் இதெல்லாம் ஒரு சிறப்பான பலன் வந்து இந்த சுக்ரன் புதன் சூரியனுடைய இணைவு கொடுக்கும் ஃபேம் அண்ட் நேம் இதுவும் வந்து இந்த மாதத்தில் உங்களுக்கு அதிகமாக கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்புகளை கொடுக்கும் பொதுவாகவே சூரியன் ஆதிக்கம் உண்டவங்க அரசியல் அரசாங்கத்தில் ஈடுபாடு தொடர்பு ஆர்வம் உடையவங்களாக இருக்காங்க அப்படி உள்ளவங்களுக்கு இந்த மாதம் ஃபேவராக இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா டெஃபினட்டாக ஃபஸ்ட் ஆஃப்லேயே அவங்களுடைய பவர்ஃபுல் பொசிஷன் நிரூபிக்கிறதுக்கு எல்லா விதமான எனர்ஜியும் அவங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க செகண்ட் ஆஃப் ஆஃப் மேலே குரு பார்வை பெறதுனால சுபமான ஃபேவரபுளான ரிசல்ட்ஸை வந்து ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கும் நல்ல ஒரு டைம் ஸோ சிம்மம் இந்த மந்த்தில் நிறைய பலன்கள் அவங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகளை நம்ம பார்க்குறோம் செவ்வாய் மந்தோடைய பிகினிங்கில் ஏன்னா சிம்மத்துக்கு வந்து ஒரு பெரிய யோக கிரம் செவ்வாய் செவ்வாய் எவ்வளோ பலம் பெறுதோ அதை பொறுத்த அந்த சிம்மத்துக்கு வந்து ஒரு சப்போர்ட் ஏன்னா ஒரு ராஜா இருக்கார் ஒரு கிங் இருக்காருனா அந்த கிங்குக்கு வந்து படை தளபதியுடைய ஒரு பலம் தான் ரொம்ப முக்கியம் அந்த போர்க்களத்தில் படை தான் ரொம்ப முக்கியம் அப்போது அந்த சூரியனுக்கு செவ்வாய் எவ்வளோ ஸ்ட்ரென்த்தாக அந்த ஹாரஸ்கோப்பில் இருக்கோ அதை பொறுத்து அவங்க வெற்றி வந்து நிர்ணயிக்கப்படும் இந்த மே மாதத்தில் செவ்வாய் வந்து இந்த மந்தோடைய பிகினிங்லேயே டென்த் ஹவுஸில் பலமான இடத்துல தசம கேந்திர ஸ்தானத்தில் இருந்து அது சூரியனுக்கு வாக்குஸ்தானமான இரண்டாம் இடத்துல வந்து உங்களுடைய இந்த மே மாதத்தில் ஏழாம் தேதி இதே செவ்வாய் ராகுவோட இணையும் ராகுவோட கன்ஜக்ஷனில் ஏழாம் தேதி மே மாதம் லாபஸ்தானமான
குரு நான்காம் இடத்தில் இருந்தாலும் கூட குரு தடங்கள் செய்யக்கூடிய குருவாக இருக்க மாட்டார் பரவாயில்ல முயற்சி செய்தால் சிம்மத்துக்கு மேரேஜ் லைஃப்பில் உள்ள இடையூறுகள் சிக்கல்களும் விலகக்கூடிய ஒரு டைம் வேறு என்ன நன்மைகள் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா சிம்மத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ட்ராவல் அவே வேறு நாடுகளுக்கு வந்து பிரயாணம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இந்த கடக வீடை ரொம்ப முக்கியமாக பார்ப்போம் ப்ளஸ் ஒரு ஜாதகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பத்தாம் இடம் பதினாறாம் இடத்துல கோல்கள் நகர்ந்தாலே அவங்களுக்கு ஃபேவர்ஸ் நிறைய நடக்கொண்டது அடிப்படையான விதி ஸோ டென்த் ஹவுஸில் சுக்ரன் நான் சொன்ன மாதிரி சுக்ரன் புதன் சூரியன் இணைவு இந்த மேஷத்தில் அது இந்த மே சிம்மராசிக்கு வந்து ஒன்பதாம் இடம் பத்தாம் இடத்துல புதனும் சூரியனும் ஒன்றா சேரும் பதினெட்டாம் தேதி மே மாதத்தில் புதன் சூரியன் ஒன்றாக இணையிற காலம் உங்கள் தனாதிபதி லாபாதிபதின்னு சொல்லக்கூடிய புதனும் சூரியன் இணையிறது ஃபினான்ஷியல் கெயின்ஸுக்காக கரியருக்காக உங்களுடைய க்ரோத்துக்காக ப்ரொஃபஷனுக்காக உங்களோட எஜுகேஷனுக்காக நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணுற ஐடியாஸ் இருந்தால் அதுவும் கிளிக் பண்ணி கொடுக்கும் ரொம்ப ஒரு ஃபேவரான ஒரு டைம் கொஞ்சம் இந்த மாதம் ஒரு சூடு அதாவது கோபம் அதிகம் வரும் ஏன் கோபம் அதிகம் வரும்னா மேஷ வீட்டில் வந்து சூரியனும் சுக்கரன் புதன்லாம் இணையிறது செவ்வாய் வந்து ராகுவோட சேர்ந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு டைம் இதெல்லாம் கொஞ்சம் கோபம் அதிகப்படுத்தும் ப்ளஸ் மெயினாக சிம்மத்துக்கு வந்து ஒத்து வராத ஒரு கிரகம் வந்து சனி இந்த சனி கேதோடு இணைஞ்சு அது தனுசு வீட்டில் இருக்கிறதுனாலையும் இந்த ஹீட் ரிலேட்டட் ஹவுஸில் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ் டென்ஷன் இருக்கும் அதாவது எல்லாமே நடக்கும் ஆனால் நடந்ததுக்குள்ளே ஒரு பதட்டத்தை கொடுக்கும் நடக்குமா நடக்காதா வேகமாக நடக்குமா நம்ம எதிர்பார்ப்பு கேற்ற மாதிரி நடக்குமான்ற அந்த ஸ்பீடு இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்குமே தவிர எல்லாம் சுபமாக நடக்கும் ஸோ சிம்மத்தை பொறுத்த வரையில் இந்த மாதத்தில் ஃபினான்ஷியல் பொசிஷனாக இருந்தாலும் சரி ஃபினான்ஷியல் கெயின்ஸாக இருந்தாலும் சரி கரியராக இருந்தாலும் பிஸ்னஸாக இருந்தாலுமே ரொம்ப ஃபேவரான ஒரு டைமாக கன்வெர்ட் ஆகுது ப்ளஸ் யோகமான ஒரு மாதமாகவும் இந்த மே மாதத்தை எடுத்துக்கலாம் அவங்களுடைய பிளான்ஸ் அவங்களுடைய ரெக்கக்னேஷன் இதுக்கும் ரொம்ப சாதகமாக இருக்குது சுய ஜாதகத்தில் யோகமான திசா புத்தி இருந்து உங்கள் சுய ஜாதகத்தில் நல்ல கிரக அமைப்புகளும் இருந்து நீங்கள் சிம்ம ராசியை சேர்ந்துருக்கீங்க உங்களுடைய பலன்களில் முன்னேற்றம் இருக்குமானால் டெஃபினட்டாக இருக்கும் ஹெல்த்து கூட இம்ப்ரூவ் ஆகும் ஆரோக்கியத்தில் இருந்த பிரச்சனைகள் சச்சரவுகள்லாம் கூட நீங்கி நல்ல ஒரு ஆரோக்கியத்தை பெறக்கூடிய ஒரு மாதமாக அமையும் ஒருவேளை சுய ஜாதகத்தில் திசா புத்திகள் வலு பலகீனமாக இருந்து ஒரு தோஷமான ஜாதக அமைப்பு இருக்குது எங்கேயோ ஒரு கெடு மார்க் இருக்குது இப்போ செவ்வாய் சனி சேர்ந்துருக்கு ஹாரஸ்கோப்பில் செவ்வாய் ராகு சேர்ந்துருக்கு இல்லை செவ்வாய் சனி கேது சேர்ந்துருக்கு இப்படி அசுபர்களுடைய கூட்டணிகள் எங்கேயோ இருக்குது ஆறாம் பாவம் எட்டாம் பாவம் பன்னிரெண்டாம் பாவத்தில் கிரகங்கள் மறைஞ்சிருக்குன்னா சில தொந்தரவுகளும் சில டிலேஸும் சில எதிர்பலங்களையும் கொடுக்கறதுக்கும் சான்சஸ் இருக்குது அது உங்கள் பேர்த் சார்ட்டை பார்த்து நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணுங்கள் ஒரு ரெமெடியாக என்ன பண்ணலாம் சூரிய வழிபாடு சிம்மத்துக்கு எப்போவுமே உகந்தது சூரிய வழிபாடு செய்கிறது ரொம்ப ரொம்ப விசேஷமான பலனை கொடுக்கும் கோதுமையில் செய்யப்பட்ட உணவை வந்து தானம் பண்ணுறதும் ரொம்ப பெரிய பலம் சிவந்த நிற பழ வகைகளை வந்து தானம் பண்ணுறதும் உங்களுக்கு பெரிய யோகத்தை கொடுக்கும் ஸோ சூரியன் சிம்மம் இந்த மாதம் சுபமான அமோகமான எதிர்பார்க்கக்கூடிய பலன்களை அடையக்கூடிய சிறு சிறு தடங்கள் இருந்தாலும் முடிவு உங்களுக்கு காமான ஒரு மைண்ட் இருந்தால் சூப்பராக இந்த மந்தை நீ கடந்து வரலாம் கன்னிராசி மே மாத பலங்கள் கன்னிராசியை பொறுத்த வரைக்கும் மே மாதத்தில் ரொம்ப ஒரு சாதகமான பலங்கள் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா புதன் சுக்கரன் இந்த மந்தோட பிகினிங்கில் உங்கள் ராசிக்கு ஏழாம் இடத்துல ஒன்றாக கூட்டணி அமைச்சு அந்த கிரகங்களுடைய பார்வை இந்த ராசி மேலே விழுது ஸோ கன்னி பொதுவாகவே கன்னிக்கு வந்து அர்த்தாசிரம சனி நடந்துட்டுருக்கு குரு மூன்றாம் இடம் ஒன்றும் ஃபேவராகவே இல்லையே எல்லாமே ஒரு தடங்களாக இருக்குது அப்படின்னு நினச்சாலும் கூட இந்த மந்தில் ஏதோ ஒரு சின்ன ஹோப் தெரியும் ஒரு வழி தெரியும் ஒரு லைட் தெரியும் ஒரு பாதை ஒருத்தருடைய ஹெல்ப் ஒருத்தருடைய சப்போர்ட் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு மந்த் இது வரைக்கும் ஒன்றும் முயற்சி பண்ணலாம் கூட யாரோ ஒருத்தர் திடீர்னு ஒரு கால் பண்ணியோ இல்லை ஒரு ரெஃபரன்ஸ் மூலயமாவோ இந்த மாதிரி இந்த இடத்துல ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இவரை போய் மீட் பண்ணி பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அமைப்பில் இந்த கண்ணிக்கு இந்த மந்தோடைய பிகினிங் வந்து அமையும் வரையாதிபதி சூரியன் உச்சம் பெறுற மாதம் நிறைய செலவுகள் இருக்கும் நிறைய அலைச்சல்கள் இருக்கும் ஆதாயமான ஒரு அலைச்சலாக தான் இருக்கும் ஆதாயமான ஒரு ட்ராவலாக தான் இருக்கும் அதனால் எந்த ஒரு முயற்சியும் செய்ய வேண்டாம் நினைக்கிறத விட அது ஒரு முறை செஞ்சு பாருங்கள் அதுக்கு நிச்சயமாக ஒரு பலன் கிடைக்கும் செவ்வாய் வந்து உங்களுக்கு அவயோகமான ஒரு கிரகம் நீங்கள் பாருங்கள் இந்த கண்ணிக்கு மூணு முக்கியமான மேல் பிளானட்ஸில் ஒருத்தர் வந்து பாதகாதிபதி குரு ஒருத்தர் வரையாதிபதி சூரியன் ஒரு ஒரு கிரகம் வந்து அஷ்டமாதிபதின்னு சொல்லக்கூடிய செவ்வாய் அப்போது இந்த கண்ணிக்கே வந்து பெண்கள்
அது எவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் டைமாக இருந்தாலும் புதன் பார்வை உங்கள் ராசி மேலே இருக்கிறதுனால புத்திசாலித்தனமாக அதை ஹேண்டில் பண்ணுவீங்க ப்ளஸ் புதன் சவாய் வர பரிவர்த்தனை பண்ணும் இந்த மாதத்தில் இந்த பரிவர்த்தனை என்ன செய்யும்னா பிரச்சனை எது வந்தாலுமே அதை டேக்கிள் பண்ணுற ஐடியாஸையும் கூடயே கொடுத்துரும் கிவ் அண்ட் டேக் பாலிசி மாதிரி அடுத்தது சுக்கரன் வந்து உச்சம் அடைந்து அந்த சுக்கருடைய பார்வை ராசி மேலே விழும்போது சுகமோகங்களை அனுபவிக்கிற ஆர்வம் அதிகரிக்கும் ஃபேமிலிக்காக ஏதாவது ஒரு பொருள் வாங்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு உருவாக்கும் குரு வக்கரமணிஜி மறுபடியும் மூன்றாம் இடத்துக்கு சனி வக்கரமணிஜி நான்காம் இடத்துலேயே கேதுவோட இணைவு இதெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது ஏதோ தடப்பட்டு தடப்பட்டு போகணும் அதாவது ஒரு ரோட்டில் போகிறீங்க நிறைய ஸ்பீட் பிரேக்கர் ஸ்லோ பண்ணி மறுபடியும் போக வேண்டியிருக்கு மறுபடியும் ஸ்பீட் எடுத்தாலும் ஸ்லோ பண்ண வேண்டியிருக்கு நான் என்னுடைய எண்ணங்களில் ஆர்வம் என்னோடய தகுதி திறமை இருந்தாலும் கூட வாழ்க்கை வேகமாக நகரலையே அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் இருந்துகிட்டே இருக்கும் பொறுமையாக தான் நீங்கள் இருக்கணும் நீங்கள் பொறுமையாக ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் பிளான் பண்ணி பண்ணால் மட்டும்தான் ரிசல்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஃபேவரபுளாக இருக்கும் ஏன்னா கண்ணியை பொறுத்த வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்றரை ரெண்டு வருஷமாகவே இந்த சனியுடைய ஆதிக்கமும் குருவுடைய ஆதிக்கமும் அவ்வளோ சாதகமான இடத்துல நகர்வு கிடையாது இப்போ ராகு மட்டும் தான் உங்களுக்கு டென்த் ஹவுஸில் கொஞ்சம் ஃபேவராக இருக்கார் இந்த மாத பலன்கள்லையும் மந்தோட பிகினிங்கில் ஒரு ஏழாம் தேதி வரைக்கும் கொஞ்சம் பரவாயில்ல லெவன்த்துலேருந்து சுக்கரன் நகர்ந்துடும் எட்டாம் இடத்துக்கு நான்காம் தேதியே புதன் எட்டாம் இடத்துல புதன் எட்டாம் இடத்துல இருந்தாலும் உங்களுக்கு நெகட்டிவ் கிடையாது பதினெட்டாம் தேதி ஒன்பதாம் இடத்துல புதன் சூரியனுடைய இணைவு கொஞ்சம் ஃபேவராக இருக்குது ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கொஞ்சம் ஃபேவராக இருக்குது எஜுகேஷன் சைடில் ஆஃப்டர் எயிட்டீன்த் எடுக்கக்கூடிய டிஷன்ஸ்லாம் கொஞ்சம் ஃபேவரபுளாக முடியும் புதுசாக வேலை வாய்ப்பெலாம் இந்த மாதத்தில் நடக்குமான்னு கேட்டால் கொஞ்சம் நீங்கள் வெயிட் பண்ணுறது சேஃப் இந்த மாதத்தை நீங்கள் பிளான் பண்ணி அவசரப்பட்டு ஏதோ ஒன்று மாற்றிடணும் ஒன்று விட்டுடணும் ஏன்னா ரெண்டு மூணு பேர் இந்த கண்ணீர் ராசியில் வந்து வேலையை விட்டுட்டு ட்ரை பண்ணி இன்னும் வேலை கிடைக்காமையும் இருக்காங்க கொஞ்சம் பொறுமையாக இருக்கிறது சேஃப் இன்னும் ஒரு நல்ல டைமாக வரும் நிச்சயமாக அந்த சமயத்தில் முயற்சி பண்ணலாம் ஏன்னா கண்ணியை பொறுத்த வரைக்கும் ரிஷபம் மிதனம் கடகத்தில் அப்படியே பிளானட்ஸ் நகரும் போது உங்களுக்கு நைன் டென் லெவன்த் ஹவுஸில் வரும்போது தான் ஃபேவரபுள்ஸ் நடக்கும் இப்போ எயித் ஹவுஸில் வந்து சில கிரகங்கள் நகரப்போகுது அதனால் கொஞ்சம் எச்சரிக்கையாக இருக்கிறது சேஃபாக இருக்கும் ஹெல்த் ரொம்ப கேர் எடுங்க வெஹிக்கிள்ஸில் போகும்போது ரொம்ப ரொம்ப கவனமாக இருங்க ஏன்னா நிறைய பேர் கண்டியில் இந்த அர்த்தாசிரம சனி வாகனத்துலேருந்து லேசாக விடுறாங்க கை அடிப்படுறது கால் அடிப்படுறதுலாம் வாய்ப்புகள் இருக்குது எல்லாேருக்கும் நடந்துடும் கிடையாது சுய ஜாதகத்தையும் சனி சரி இல்லாமல் ஏஜ் வந்து உங்களுக்கு வந்து செவன்டீன் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்குது அப்படின்னா இது வந்து இந்த ஃபஸ்ட் ரவுண்டில் வரக்கூடிய இந்த அர்த்தாசிரம சனி என்ன பண்ணோம் ஒரு அனுபவம் இல்லாத எங்கேயாவது போய் தவறி விழுறதுக்கெல்லாம் வாய்ப்புகளை உருவாக்கும் ஒரு கவனமாக நிதானமாக நீங்கள் வண்டி ஓட்டும் போது பிரச்சனைகள் குறையும் இதில் கன்னி ராசியில் வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் என்னென்னா சூரியன் சந்திரன் செவ்வாவுடைய நட்சத்திரம் மூணுமே இருக்கும் உதாரணத்துக்கு உத்திரம் அஸ்தம் சித்திரை இந்த நட்சத்திரத்தில் பிறந்து யாராக இருந்தாலுமே ராகு தசியை சந்திக்காமல் வர முடியாது அப்போ ராகு தசி உங்களுக்கு நடந்துட்டுருக்குன்னு வச்சுங்க அந்த ராகு பத்தாம் இடத்துல இருந்தாலும் கூட செவ்வாயோட இணைகிறார் கேது சனியோட இணைகிறார் இப்போ இந்த இந்த காம்பினேஷன்லாம் நம்ம பார்க்கும்போது இந்த கன்ஜெக்ஷன்ஸ்லாம் பார்க்கும்போது நமக்கு என்ன தெரியுதா இந்த மாதத்தில் வாகனத்தில் பிரயாணம் பண்ணும்போது வாக்குவாதங்கள் செய்யும் போது அன்வான்டட் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிட்டால் சேஃப் ஃபேமிலி லைஃப்லேயும் கூட ஒரு அதிருப்தி கொடுக்கும் இந்த கல்யாணம் ஆகாதவங்களுக்கு இன்னும் டிலே பண்ணிகிட்டே இருக்கு ஏன்னா குரு பலனும் கிடையாது சனி கேது கூட இருக்குது சைல்டு பர்த்லேயும் இஷ்யூ இருக்குது கிட்டத்தட்ட இந்த கன்னி ராசியை சேர்ந்தவங்களுக்கு வந்து ஏதோ ஒரு திருப்தி இல்லாத ஒரு சூழல் இருக்குது சரி ஜாபாக ஏதாவது பெருசாக மாறிடுமா ஏதாவது மிராக்கல்ஸ் நடந்துடுமா சடனாக சில பேர்லாம் எதிர்பார்த்துட்டு இருப்பாங்க அப்படி ஒன்று இந்த மாதத்தில் ஒருவேளை உங்கள் பர்த் சார்ட் யோகமாக இருந்தால் நடக்கலாம் அப்படி பெரிய மாற்றங்கள் வந்து கோச்சார பலன்களில் இந்த பிளானட்டுடைய மூமெண்ட்ஸ் வந்து கொடுக்கல இந்த மாதம் நான் வந்து சிம்பிளாக சொல்லணுன்னா நிறைய பேஷன்ஸை டெவலப் பண்ணுங்கள் தியானம் பண்ணுங்கள் அமைதியாக இருங்க அப்சர்வ் பண்ணுங்கள் என்ன நடக்குதுன்னு அப்சர்வ் பண்ணுங்கள் வேலை செய்கிற இடத்துல அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுங்கள் இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப சாதகம் அன்லஸ் தானாக வாய்ப்பு வந்து அக்செப்ட் பண்ணுங்கள் அதர்வைஸ் நீங்கள் வந்து நீங்களாக முயற்சி பண்ணிவிட்டு ரிஸ்க் எடுக்கிற ஒரு டைம் ரிஸ்க் எடுக்கிற ஒரு மந்த் வந்து இது கிடையாது ஹைலி ரிஸ்க் எடுக்கிற மந்த் இது கிடையாது சேஃபாக இருங்க ஹெல்த் நல்லா பார்த்துக்கோங்க உங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் ரிலேஷன்ஸோடைய ஹெல்த்தையும் நல்லா பாருங்கள் எந்த ஒரு டிஷன் எடுத்தாலுமே ஒரு முறைக்கு ரெண்டு பேரும் யோசிச்சு செய்யுங்க பொது பலன்லேயே வந்து பாசிட்டிவ் பலனோட ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டிய பலன் தான் நம்ம அதிகமாக சொல்கிறோம் கேர் எடுக்க வேண்டிய பல
எப்பெல்லாம் குரு இருக்காரோ அப்போல்லாம் பொருளாதார முன்னேற்றத்தை கொடுக்கும் சில பேருக்கு கடன் மூலிமா கொடுக்கும் சில பேருக்கு அவங்களுடைய பாக்கி பழைய பாக்கி மூலிமா இன்கம் மூலிமா இந்த பிஸ்னஸ் டிரான்சாக்ஷன் மூலிமா பெண்டிங் பேமெண்ட்ஸ் மூலிமாவும் கிடைக்கும் சனி மூன்றாம் இடத்துல கேதுவோடு இருக்கிறது ஃபேவரபிள் தான் துலாமை பொறுத்த வரைக்கும் சனி யோக கிரகம் இருந்தாலும் மூன்றாம் இடத்துல கேதுவோடு இருக்கிறதுனால தொல்லைகள் உங்களுக்கு கிடையாது தேர்ட் ஹவுஸுக்கு ஒரு மறைவு ஸ்தானம் பெரிய பாதிப்புகளை கொடுக்குற ஒரு ஸ்தானம் துலாம் கிடையாது ஸோ துலாமுக்கு இந்த மாதத்துடைய பிகினிங் மேலே சுக்கரன் உச்சம் பெற்று ஆறாம் இடத்துல இருக்கிறது இந்த ஆறாம் இடம் அப்படிங்கிறது என்ன உபஜய ஸ்தானம் போட்டி பந்தயங்களை வந்து வெற்றி இப்போ ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன் இருக்கார்னா வெற்றி அடையக்கூடிய ஒரு மந்தா நம்ம எடுத்துக்கலாம் சுக்கரன் ஆறாம் இடத்தில் இருந்தால் கடன்கள் மூலிமா சுப பலங்களை உருவாக்குவார் எப்படின்னா இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ஜுவல் லோன் வாங்குறீங்க ஜுவல் வாங்குறீங்க லோன் எடுக்கிறீங்க ஒரு வெஹிக்கிள் வாங்குறீங்க லோன் எடுக்கிறீங்க ஒரு வீடு வாங்குறீங்க லோன் எடுக்கிறீங்க எல்லாமே நல்ல விஷயங்களுக்காக நடக்கும் ஆனால் கடன்கள் மூலிமா நடக்கும் இதுதான் சுக்கரன் உச்சம் பெற்று ஆறாம் இடத்தை அடையக்கூடிய ஒரு பலன் புதனும் அங்கேயே தான் இருக்கார் மந்தோட பிகினிங்கில் புதன் ஆறாம் இடத்துல இருந்து பெரிய ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் வித்தைகளுக்கு அதிபதியான புதன் மறைவு ஸ்தானத்துக்கு போகும்போது அவருக்கு பலம் அதிகம் நீங்கள் கால போர்ஷனுக்கே பார்த்தீங்கன்னா புதனுக்கு மறைவு வீடு தான் மூன்று ஆறு மிதனம் கன்னி அப்போ புதன் மறைவு ஸ்தானத்தை அடையும் போதெல்லாம் மற்றவங்களுக்கு தெரியாத ரகசியங்களும் ஒரு நுணுக்கமான அறிவும் வளர்ச்சி அடையக்கூடிய ஒரு காலமாக எடுத்துக்கிறோம் ஸோ துலாம் இந்த மாதத்தில் சுபமான பலன்களுக்கு திட்டமிடுறவங்களுக்கு அவங்களுடைய மைண்டு முதல்ல ஒரு கிளாரிட்டிக்கு வரும் எதையும் ஸ்மார்ட்டாக எப்படி ஹேண்டில் பண்ணலான்ற ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்கான ஐடியா வந்து டெவலப் ஆகிட்டே வரும் குரு ரெண்டாம் இடத்துல இருக்கிறதுனால சுபங்கள் குடும்பத்துக்குள்ளே நிறைய நிறைவாக நடக்கும் இப்போ ஃபேமிலியில் ஒரு கல்யாணம் ஏற்பாடு நடக்குது அந்த கல்யாணத்துக்கு இது வரைக்கும் தடங்கள் இருந்திருக்குன்னா இந்த தடங்களை நீக்கி கொடுக்கும் ஒரு குடும்பத்தில் குதூகலமான நிகழ்ச்சிகள் ஒரு ஹவுஸ் வார்மிங் பண்ணுறீங்க இல்லை ஒரு குழந்தை பிறந்திருக்கு அந்த குழந்தைக்கு வந்து நீங்கள் பெயர் சுட்டுறீங்க ஒரு விழா எடுக்கிறீங்க இதெல்லாம் நடக்கக்கூடிய பலன் துலாமுக்கு மே மாதத்தில் நிறைய உண்டு சூரியன் உச்சம் பெற்று துலாம் ராசியை இந்த மந்தோட பிகினிங்கில் அவருடைய பார்வையை பதிக்கிறார் அரசாங்க சம்மந்தப்பட்ட துறையில் உள்ளவங்களுக்கு பெரிய வளர்ச்சியும் யோகத்தையும் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு காலம் இது துலாமுக்கு உண்டு குரு இந்த குருவுடைய பார்வை செவ்வாய் மீது அதாவது செவ்வாய் இந்த ராசிக்கு எட்டாம் இடத்துலையும் குருவுடைய பார்வை செவ்வாய் மேலே இருக்கிறதுனால பூமி யோகத்தையும் கொடுப்பார் இந்த எட்டு நாலெல்லாம் வந்து அசையும் சொத்து அசையாத சொத்து நாலு வந்து பயன்படுத்தக்கூடியது எட்டு வந்து பயன்படுத்த முடியாது சொத்து வாங்கி வச்சுட்டு அது குவிச்சிருக்கிறாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு அமைப்பு ஸோ துலாம் அப்படிங்கிற ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதத்தில் பிளானட்ஸ் ஒரு ஒரு பிளான் ப்ளஸில் இருக்கும் ஒரு பிளான் மைனஸில் இருக்கும் ஒரு பிளான் நல்ல இடத்துல பார்வையாக இருக்கும் ஒரு பிளான் வந்து பண்டாம் இடத்துல சுப விரயங்கள் கொடுக்க போகிறோம் சுப விரயங்களும் ஒரு ஆர்வம் மிகுந்த ஒரு மாதமாக நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஏஜ் வைஸ் நம்ம பிரிக்கும் போது ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு பெட்டராக இருக்குமா எப்படி இருக்கும் செவன்த் ஆஃப் மேலே சுக்ரன் புதன் சூரியன் இந்த கன்ஜக்ஷன்ஸ் மூணு கிரகங்களுடைய கூட்டணி மாணவர்களுக்கு ஒரு சரியான ஐடியாலஜி ஒரு நல்ல கிளாரிட்டி சாய்ஸ் அவங்களுடைய பெஸ்ட் சாய்ஸ் அவங்களுடைய ப்ரிப்ரேஷன் அவங்களுடைய ஃப்யூச்சருக்கு நல்ல ஒரு சாய்ஸ் இது வந்து ஒரு சாதகமான பலனை மாணவர்களுக்கு கொடுக்கும் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு ஒரு சைல்ட் பர்த்துக்காக ட்ரை பண்ணுறாங்கன்னா நல்ல விதமான பலனை கொடுக்கும் கல்யாண முயற்சியில் உள்ளவங்களுக்கு கல்யாணத்தில் உள்ள தடைகள் நீங்கும் அதுலேயும் ஏழாம் தேதி மே மாதத்தில் செவ்வாயோடைய நகர்வு இருக்குது இது செவ்வாய் ராகுவோட இணையும் குருவோடைய பார்வை எட்டாம் இடத்துல விழும் மங்களிக்ஸ்தானா குரு ரெண்டாம் இடத்துல குடும்ப ஸ்தானத்தில் ஒரு சுப பலங்களுக்கு குடும்பத்துக்குள்ளே ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கும் ஸோ துலாமை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஜாதகத்துக்கு இந்த ராசிக்கு இந்த மாதத்தில் மே மாதத்தில் பலன்கள் எந்த அளவுக்கு வந்து இன்னும் சாதகமாக இருக்கும்னா ஃபினான்ஷியலாக நீங்கள் எதிர்பார்க்கக்கூடிய டிரான்சாக்ஷன்ஸ் நடக்குமானா நடக்கும் பிஸ்னஸில் உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்குமானா கிடைக்கும் எதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம் அப்படின்னா உங்களுக்கு அஷ்டமஸ்தானத்தில் கோள்களுடைய இடைவுகள் பெருசாக கிடையாது சூரியன் மட்டும் என்ன பண்ணுவார்னா பதினைந்தாம் தேதி ரிஷபத்தை அடைவார் ரிஷபத்தில் சூரியன் போகுது குரு பார்வை பெறுவார் புதன் பதினெட்டாம் தேதி மே மாதத்தில் சூரியனுடைய இணையக்கூடிய ஒரு காலம் இப்போ சுக்கரன் உங்கள் ராசிநாதனுடைய பார்வை உங்கள் ராசி மேலேயே இருக்கும் எப்போவுமே இந்த தயார் நிலையில் ஒரு அலர்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு தன்மையை வந்து இந்த சுக்கரன் கொடுக்கும் ஏன்னா மேஷ சுக்கரன் அந்த சுக்கரனுடைய பார்வை உங்கள் ராசி மேலே விழும் பொழுது எதையும் ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கு கட்ஸோடு தயாராக இருக்க வைக்கும் ஸோ எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் சால்வ் பண்ணுவீங்க நல்ல விஷயத்துக்கும் ஃபோக்கஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு டைம் உங்களுடைய கரியர் பார்ட்லேயும் வந்து அதிகமான
அப்படின்னு நம்ம அடிப்படையில் எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஒருவேளை சுய ஜாதகத்தில் தசா புத்தி வீக்காக இருக்குது ஜாதகத்துலேயும் வந்து தோஷங்கள் இருக்குது அப்படின்னா அதில் என்ன செய்யலாம் எப்படிப்பட்ட ஒரு பலனை வந்து நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம் இந்த துலாமை பொறுத்த வரைக்கும் மைனஸாக நம்ம இந்த மாதத்தில் பார்க்குறது செவ்வாய் வந்து எட்டாம் இடத்துல ஏழாம் தேதி வரைக்கும் இருக்கும் ஹெல்த்தில் கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் ஹீட் ரிலேட்டடாக உஷ்ண சம்மந்தப்பட்ட நோய்கள் வரத்துக்கு சின்ன சின்ன வாய்ப்புகள் உண்டு ஹீட்னால் கோல்டாகவும் ஒரு சிலருக்கு சடனாக ஹெல்த் லாஸ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது செவ்வாய் வந்து ரிலேஷன்ஷிப் பிளானட்டாக இருக்கிறதுனால உறவுகளுக்குள்ள வாக்குவாதங்கள் செய்யாமல் இருந்தால் உறவுகளுக்குள்ள சண்டை சச்சரவுகள் இல்லாமல் இந்த மாதத்தை நீங்கள் ஸ்மூத்தாக கிடக்கலாம் ஏன்னா செவ்வாய் எட்டாம் இடத்துல கோபத்தை வந்து அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெம்பர்மெண்ட் பண்ணி கொடுப்பார் சடனாக பிபி வரும் சடனாக கோவம் வரும் எமோஷன் ஆவீங்க இதெல்லாம் கொஞ்சம் கட்டுப்படுத்தினா நல்லது சனியும் கேதுவும் மூன்றாம் இடத்துல மறையிறது சகோதர ஸ்தானம்னு சொல்கிறோம் தேர்ட் ஹவுஸை சகோதர காரகத்துவாய் வரி செவ்வாய் எட்டாம் இடத்துல இது ரெண்டும் பார்க்கும்போது பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ்க்குள்ள நிறைய கான்ஃப்ளிக்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியன்ஸ் வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அதை அவாய்ட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா பெட்டர் இந்த மாதம் முடிஞ்சால் டிஸ்கஸே பண்ணாதீங்க அடுத்த மாதம் அது போஸ்ட்பான் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா பெட்டராக இருக்கும் ஏன்னா சொத்து தகராறு வரதுக்கெல்லாம் சான்சஸ் தெரியுது நெகட்டிவான ஒரு ஆரஸ்கோப்பாக இருந்தால் ஓகே இதை நீங்கள் உங்கள் பேர்ட் சாட்டை பார்த்தா நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோ துலாமை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதம் பரிகாரம் அப்படின்னா என்ன ரெமெடி வந்து இந்த பெஸ்ட் ரெமெடி இனிப்பு வந்து மற்றவங்களுக்கு வந்து ஸ்வீட்ஸ் கொடுக்கலாம் இது வந்து உங்களுக்கு இனிமையான செய்திகளை கொண்டு வரும் ஒரு கடவுளுடைய வழிபாடு அப்படின்னா தர்ம தேவதையை நீங்கள் வணங்கலாம் நீதி தாயம் தர்மம் சத்தியம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தர்ம தேவதையை நீங்கள் வணங்கலாம் ரொம்ப விசேஷம் உங்களுக்கு உகந்த ஒரு திசை கிழக்கு மேற்கு ரெண்டு டைரக்ஷன் உங்களுக்கு ஃபேவராக இருக்குது சுபமான பலன்கள் நடக்க காத்துருங்க விருச்சிக ராசி மே மாத பலன்கள் மே மாதத்தை பொறுத்த வரைக்கும் விருச்சிகம் அப்படிங்கிற ராசி எப்படிப்பட்ட பிளானட்ரி பொசிஷன்ஸ்லாம் இருக்குது நம்ம பொதுவாகவே விருச்சிகம் வந்து இந்த ஏழர நாட் சனியில் கடைசி பாத சனியாக இருக்குது லாஸ்ட் பொசிஷனில் இருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் நாளில் சரியாயிடும் இப்போ சரியாயிடும் அடுத்த வருஷம் சரியாயிடும் இப்படியே எப்படி எப்படியோ ஒரு ஏழு வருஷம் தள்ளிட்டீங்க இன்னும் ஒரு ஒன்பது மாதங்கள் இந்த விருச்சிகத்துக்கு சனியுடைய பயிற்சி ரெடியாக இருக்குது சனி விலகினார்னா இதில் குறிப்பாக இந்த ஃபஸ்ட் ரவுண்டில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மெயினாக நிறைய ஹெல்த் இஷ்யூஸ் அவங்களுக்கு படிப்பில் வந்து டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் வர்றது மைண்ட் மைண்ட் ரொம்ப ஒரு நெகட்டிவான தாட்ஸ் வர்றது நிறைய பேர் இந்த விருச்சிக ராசிக்காரங்களாம் பிஸ்னஸ் பண்ணி நிறைய லாஸ்லாம் பண்ணியிருக்காங்க காசு நிறைய விரயங்கள் வீணாக பணத்தை ஏமாந்தது பாட்டனரை நம்பி ஏமாந்தது இதெல்லாம் கூட நிறைய நடந்திருக்கு ரொம்ப யோகம் பெற்ற ஜாதகர் நல்லாவும் வந்திருக்காங்க ஸோ விருச்சிகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஃபினான்ஷியலாக ஏதோ வரவும் போகும் எதுவும் சேர்க்கவே முடியலையேன்ற ஒரு இயக்க வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் இந்த மாதத்தில் இது எப்படி ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருக்கான்னா குரு வந்து அதிசாரமாக கொஞ்சம் முன்னாடி போயிருந்தார் இப்போ பின்னாடி வக்கரம் அடிச்சு வராது ஜென்ம குரு ஜென்ம குரு விருச்சிகத்துக்கு ஃபேவர் ஆர் அன்ஃபேவர் ஜெனரலாக குரு முதல்ல ஒரு ராசியில் இருந்தாலே திக்பலம் இப்போ குரு பலம் என்னென்னா நல்ல ஆலோசனை நல்ல அறிவு இது வரைக்கும் செய்த தவறுகளை வந்து நீங்கள் இப்போ தான் வந்து ரியலைஸே பண்ணுவீங்க நம்ம பண்ணதெல்லாம் முட்டாள்தனமான வேலை ரொம்ப தப்பான முடிவுகள் எடுத்திருக்கோம் சரியான முடிவு எடுத்திருந்துருக்கலாம் இப்படி செஞ்சுருக்கலாம் இப்படி மாற்றி பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்ற ரியலைசேஷனே இப்போ தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஏன்னா குரு தனித்து உங்களுடைய உங்கள் ராசியில் வராது இந்த மாதத்தில் சனியும் கேதும் இன்னும் அந்த செகண்ட் ஹவுஸில் இருக்க பிறகு நிறைய பேருக்கு இந்த ஃபேமிலி ட்ரபுள் இருந்துகிட்டே இருக்குது குடும்பத்தில் வந்து நிறைய பேர் இது யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து கல்யாணம் பண்ணிவிட்டு உடனே மோதல் உடனே சண்டை சச்சரவு ஏதோ நான் சொல்கிறதே அவங்க வேறு மாதிரி புரிஞ்சிக்கிறாங்க நான் நல்ல விதமாக சொன்னால் கூட அவங்க தப்பாக புரிஞ்சிக்கிறாங்க தப்பாக எடுத்துக்கிறாங்க இப்படிங்கிற ஒரு எமோஷ்னல் இம்பேலன்ஸ்லாம் அந்த சனி கேது கொடுக்கும் ஏன்னா நீங்கள் கேது பார்த்தீங்கன்னா சாமியாக இருக்கிறோம் சன்னியாச வாழ்க்கைக்கு நல்ல கிரகம் வந்து கேது அது வந்து எப்பெல்லாம் அந்த ராசிக்கு ரெண்டாம் இடத்துல குடும்ப வாழ்க்கையில் வருது அப்போல்லாம் கல்யாணம் பண்ணாமல் இருக்கிறது ரொம்ப சேஃப் அன்லஸ் உங்கள் பேர்த் சார்ட் நல்லா இருந்தால் நீங்கள் ப்ரொசீட் பண்ணலாம் இப்போ சனியோட கேது வேற செய்கிறார் அதான் கேதுவோட சனி செய்திருக்கார் இந்த சனியும் குடும்ப வாழ்க்கைக்கு வந்து ஒரு பெஸ்ட்டு பிளானட்டான்னு கேட்டிங்கன்னா ஆஸ் பர் காலபுருஷ தத்துவத்துலேயே அது கிடையாது தொழில் வாழ்க்கைக்கு தான் சனி பெஸ்ட்டு பிளானட் சேவை தொழில் உழைப்பு வருமானம் முன்னேற்றம் அப்போ விருச்சிக ராசிக்கு இந்த மாதத்தில் இந்த சனி கேது ஃபேமிலியில் இன்னும் ஏதோ ஒரு மென்டல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுன்னு சொல்லுவாங்க ரீசண்டாக கூட ஒருத்தர் ஒருத்தர் நிம்மதியே இல்லைங்க வாழ்க்கையில் ஒரு எப்போவுமே வந்து சண்டையாகவே இருக்குது இப்படின்னு சொல்கிறது இந்த விருச்சிகம் ஃபினான்ஷியலாகவும் நிறைய பிளாக்
புதன் வந்து ஐந்தாம் பட்டில் இருக்கிறது ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மெயினாக இந்த குழப்பங்கள்லாம் தெளிவு பெறக்கூடிய மாதமாக நம்ம சொல்கிறோம் ஏன்னா குரு ஜென்மத்திலே வர கிளாரிட்டி சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு காலேஜ் ஜாயின் பண்ணுவாங்க இந்த விருச்சிக ராசிக்காரங்களால் கடந்த காலத்தில் ஒரு காலேஜ் ஜாயின் பண்ணி ஒரு கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணி நீ தானே என்ன சேர்த்து விட்டேன் நான் விரும்பவே இல்லையே அப்படின்னு நினச்சிட்டு திரும்ப நான் வேறு கோர்ஸ் தான் படிப்பேன் வேறு காலேஜ் தான் போவேன் இப்படி அடம் பிடிக்கிற டைம்லாம் உண்டு சில பேருக்கு அது விருச்சிகள் லக்னமாக தான் நடக்கும் அப்போது புதனுடைய இந்த ஐந்தாம் இடத்துடைய ஒரு அமைப்பு குரு ஜென்மத்தில் இருக்கும்போது இப்போ தான் அவங்களுக்கு கிளாரிட்டியே கிடைக்கும் என்ன செய்ய போகிறோம் என்ன செய்யலாம் என்ன செஞ்சால் சரியாக வரும் இந்த ஒரு எண்ணெய் பழிதன் இந்த மாதத்தில் கொடுக்கும் ஃபேமிலி லைஃப்பில் இன்னும் நீங்கள் விட்டு கொடுக்கலாம் பொறுமையாக இருக்கலாம் பேச்சுவார்த்தை கூட போஸ்ட்பான் பண்ணலாம் சில பேர் கேட்குறாங்க பிரிஞ்சவங்களாம் ஒன்றா சேர்ந்துட முடியுமான்ட்டு அது அவங்க ரெண்டு பேருடைய தனிப்பட்ட ஜாதத்தை பார்த்து தான் பிடிக் பண்ண முடியும் ஜென்ரலாக இந்த ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் பண்ணுறதோ இல்லை பஞ்சாயத்து பண்ணுறதோ இந்த மாதங்கள்லாம் உங்களுக்கு சுபம் கிடையாது பொறுமையாக இருக்கலாம் சூரியன் எட்டாம் இடத்து அடைவார் இந்த சூரியன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த விருச்சிகத்துக்கு ஆறாம் இடத்துல மேஷத்தில் வந்து ஆறாம் இடத்துல உச்சம் பெற்று திரும்ப ஏழு எட்டாம் இடம் வரிசையாக நகர ஆரம்பிச்சிடுவார் மாதந்தோறும் நகரக்கூடிய ஒரு கோல் இந்த மாதத்தில் மேலே பதினைந்தாம் தேதிக்கு மேலே ஏழாம் இடத்துல சூரியன் போய் சூரியனுடைய பார்வை விருச்சிகத்தில் விடும்போது எட்டாம் இடத்துல செவ்வாய் நகர்த்துரும் இந்த செவன் எயிட்டு சிக்ஸில் சிக்ஸில் வந்து சுக்ரன் இப்போ ஆறு ஏழு எட்டு கிட்டத்தட்ட கோள்கள் எல்லாமே உங்களை வந்து இன்னும் ஹீட் பண்ணுற டைமில் தான் டெம்பர்மெண்ட்டில் தான் இருக்குது சூடாக்கி வச்சிடும் ஸ்ட்ரெஸ் தான் இன்னும் அதிகமாக கொடுக்குற மாதிரியான சூழ்நிலை இருக்குது குரு லக்னத்தில் இருக்கிறதுனால எல்லாத்தையும் தாங்கக்கூடிய மன வலிமையை கொடுக்கும் நம்ம எவ்வளோ ஃபேஸ் பண்ணாலும் தாங்கிட்டு இருக்கான் எப்படி தாங்குறான் அப்படின்னு நாலு பேர் யோசிக்கிற அளவுக்கு அந்த ஒரு தன்னம்பிக்கையை கொடுக்கும் ஏன்னா விருச்சிக்குமே பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா காலப்புருஷம் எட்டாவது வீடு அதிகமான பெயினை தாங்கக்கூடிய ஒரு மன வலிமை இந்த விருச்சிக்கிறதுக்கு உண்டு எமோஷன் பயங்கர எமோஷன் பட் இருந்தாலும் அந்த டாலரன்ஸும் அவங்களுக்கு கொடுக்கும் செகிப்புத்தன்மை எவ்வளோ வேணாலும் திரும்ப எழுந்து வருவாங்க அந்த தன்னம்பிக்கை ஸோ விருச்சிகம் இந்த மே மாதத்தில் பலன்கள் ரொம்ப சுபமாக நகர்கிற மாதிரி கிடையாது ஆனால் தெளிவு பிறக்கக்கூடிய ஒரு டைமாக நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ தான் அவங்களுடைய அறிவு உங்களுடைய தெளிவு கிடைக்கும் நீங்கள் செய்த பிழைகளை வந்து திருத்தி கொள்கிற வாய்ப்புகள் வரும் உங்களுடைய ஃபினான்ஷியல் ஏரியாவில் நீங்கள் பண்ண லாஸஸை வந்து ரீகெயின் பண்ணுறதுக்கு சில பிளான்ஸ்லாம் நீங்கள் பண்ணிகிட்டே வருவீங்க இன்னும் ஒரு கொஞ்சம் காலம் வெயிட் பண்ணுங்கள் இருக்கிற வேலையை செய்கிறது ரொம்ப சேஃப் மேரேஜ் ப்ரப்போசல்ஸ்லாம் பார்க்குறீங்கன்னா பொறுமையாக தான் அமையும் ஒருவேளை பார்ட்னருக்கு நல்ல ராசியாக இருந்தால் நீங்கள் இணையலாம் யோசித்து செய்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சுபம் விருச்சிக ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் தொழில் செய்கிறதுக்கு இது சரியான டைம் கிடையாது நிறைய பேர் பிஸ்னஸ் பண்ணலாமா பண்ணலாமான்னு கேட்குறீங்க பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுக்கு இது ரைட் டைம் கிடையாது கொஞ்சம் காத்திருக்கலாம் காத்திருந்து செய்தால் மிகவும் நல்லது சைல்ட் பர்த் இஷ்யூவில் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா குரு பார்வை ஐந்தாம் இடத்துல பார்த்தீங்கன்னால அது உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு பரவாயில்ல நல்ல ஆரோக்கியம் வேணும் ஏன்னா அந்த சனி கேது செவ்வாய் ராகு ப்ளஸ் விருச்சிக ராசிக்காரெல்லாம் நிறைய ஹெல்த் டிஸ்டர்பன்ஸ் கொடுக்குறது நிறைய பேர் கீழே விழுந்திருக்காங்க அடிபட்டிருக்கு காயங்கள் இருக்குது உடலில் வந்து ஏதோ அன்வான்ட் உபாதைகள்லாம் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்குது இதெல்லாம் சரி பண்ணிக்கக்கூடிய நேரம் வந்து நெருங்கி இருக்கு ஸோ விருச்சிகம் சுபமான காலத்தை எட்டுறதுக்கு உண்டான திட்டங்கள் தீட்டக்கூடிய ஒரு சரியான மாதம் இந்த மே மாதம் தனுசு ராசி மே மாத பலன்கள் தனுசு ராசி கிட்டத்தட்ட ஜென்ம சனி குரு கேது மூன்று கிரகங்களுடைய கூட்டணி தனுசு ராசிக்கு அதிகமான மன உளைச்சல் நெருக்கடி ரொம்ப காலமாக கொடுத்துட்ருக்கு ஏன்னா அதிகமாக நம்மளை கன்சல்ட் பண்ணுறவங்க கூட தனுசு ராசி சேர்ந்தவங்களாம் வேலை திருப்தியாக இல்லை வாழ்க்கை திருப்தியாக இல்லை கல்யாணம் ஆகலை பிரச்சனையாக இருக்குது கீழே விழுந்துட்டேன் விபத்து நடந்திருக்கு பணம் கொடுத்து ஏமாந்துட்டேன் ரொம்ப இந்த மாதிரி ஒரு குறைகளாகவும் இழப்புகளை மட்டும் தான் பேசிகிட்ருக்காங்க எப்போ நிவர்த்தியாகும் எப்போ மாறும் எப்போ முன்னேற்றம் அடையும் பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்க கூட பார்த்தீங்கன்னா தனுசு ராசியில் பெரிய மணியை லாஸ் பண்ணியிருக்காங்க பெரிய ஹியூஜ் மணி ரொம்ப நம்பி ஏமாந்துருவங்களும் உண்டு அப்புறம் அவங்களுடைய பிஸ்னஸ் மணி எங்கேயோ போய் பிளாக் ஆகிடுது திரும்ப வாங்கிறதுக்குள்ளே ரொம்ப ரெக்வஸ்ட் பண்ணி அவங்கள தினமும் பார்த்து கெஞ்சி கெஞ்சி வாங்குகிற மாதிரி ஒரு சூழலும் இருக்குது ஸோ தனுசை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மே மாதத்தில் பிளானட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப சாதகமாக இருக்கா ஃபேவராக இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா குரு வக்கர மனிதி பின்னாடியே வந்துட்டார் பன்னிரெண்டாம் இடத்துல இந்த பன்னிரெண்டாம் இடத்துல குரு செலவுகளை கொடுக்கக்கூடிய டைமாக இருக்கே தவிர ஏதாவது உண்டு பண்ணுற காலமாக இருக்கான்னா இன்னும் கிடையாது சனியும் கேதும் இன்னும் அதே இடத்துல தான் இருக்குது சனி வந்து தலைக்கு
என்ன தான் நீங்கள் முயற்சி பண்ணாலும் எந்த கிரகம் தான் உங்களுக்கு சாதகம் பண்ண வந்தாலும் யார் உதவி பண்ண வந்தாலும் உங்களுடைய அந்த இன்பில்ட் எனர்ஜி இருக்குது பாருங்கள் அந்த உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு மன அமைதி ஒரு ஒரு மன ஈடுபாடு மன வலிமை இது எங்கேயோ உங்களை வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணி விட்டுடும் இந்த கன்ஃபியூஷன்னாலேயே நல்ல விஷயங்களை சரியாக புரிஞ்சிக்க வராது கெட்ட விஷயங்களை தப்பாக புரிஞ்சிக்கிட்டு அதில் போய் ஈட